உள்ளின் முன்னணி முகநூல் தொலைக்காட்சி தாருசபா டிவி உலகை படம் பிடித்த உள்ளங்கையில் தரம் தாருசபா டிவி தாருசபா பேஸ்புக் பேஜ் தாருசபா இன்ஸ்டாகிராம் தாருசபா ட்விட்டர் பேஜ் தாருசபா யூடியூப் சேனல் வேகம் விறுவிறுப்பு டிஜிட்டல் வடிவங்களில் தாருசபா டிவி கல்முனை ஜாகிரா தேசிய பாடசாலையுடன் இணைந்து பாடசாலையின் அதிபரின் வழிகாட்டலின் கீழ் மாணவர்களின் கல்வியை மேம்படுத்த டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில் தாரு ஷஃபா முகநூல் தொலைக்காட்சி வழங்கும் கல்வி நிகழ்ச்சி கல்வி குரல் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரணை வழங்குகின்றார் இசிஎம் நிறுவனத்தின் முகாமைத்துவ பணிப்பாளரும் பிரபல தொழிலதிபரும் சமூக சேவையாளரும் நாஃபிர் பவுண்டேஷன் ஸ்தாபக தலைவருமான உதுமாங்கண்டு நாஃபிர் அவர்கள் தமிழின் முன்னணி முகநூல் தொலைக்காட்சி தாருசபா டிவி உலகை படம் பிடித்த உள்ளங்கையில் தரம் தாருசபா டிவி தாருசபா பேஸ்புக் பேஜ் தாருசபா இன்ஸ்டாகிராம் தாருசபா ட்விட்டர் பேஜ் தாருசபா யூடியூப் சேனல் வேகம் விறுவிறுப்பு டிஜிட்டல் வடிவங்களில் தாருசபா டிவி அன்புள்ள முகநூல் நேயர்களே மாணவர்களே இஸ்லாம் வலிக்கும் வணக்கம் இப்போது இருக்கின்ற அந்த கொரோனா பிரச்சனை காரணமாக எமது பாடசாலை கல்முனி ஜாயிரா கொலி தேசிய பாடசாலையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் எக்ஸாம் இந்த வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் எக்ஸாம் எடுக்க இருக்கின்ற மாணவர்களுக்காக பௌதிகியல் பாடத்தில் அமைப்பு கட்டுரை வினாக்கள் ஒரு தொகுப்பை உங்களுக்கு நான் தரலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அதற்கு இந்த வழிகளை சமைத்து தந்த வல்லகிறைவனுக்கு நன்றியை செலுத்தியவனாக இதனை ஏற்பாடு செய்து தந்த பாடசாலை அதிபர் எம்ஐ ஜாபிர் சார் அவர்களுக்கும் தாருசபா முகநூல் டிவி அனுசரணையாளர்களுக்கும் இதனை அனுசரணை செய்கின்றவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதே நேரத்தில் மாணவர்களே ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நீங்கள் கல்வி ஹட்கு இந்த எக்ஸாம் எடுக்க இருக்கிற நீங்கள் மீட்டலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பீர்கள் அதே நேரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் எக்ஸாம் எடுக்க இருக்கின்ற மாணவர்களும் உங்களுக்கும் இது பிரயோசனமாக இருக்கும் மேலும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் டெக்னாலஜி இல் கல்வி ஹட்கின்ற மாணவர்கள் அவர்களும் எக்ஸாம் எடுக்க இருக்கின்றவர்கள் அவர்களுக்கும் இது இதில் அரைவாசி பகுதி பிரயோசனமாக இருக்கின்ற அடிப்படையில் இதனை நான் தயாரித்துள்ளேன் மாணவர்களே உங்களுக்கு தெரியும் பௌதிகவியல் மிக முக்கியமான பாடம் அதிலும் இந்த அமைப்பு கட்டுரை வினாக்களுக்கு நீங்கள் எப்போதும் கட்டாயம் விடையெழுத இந்த அதாவது வினாக்களுக்கு விடையெழுத வேண்டும் அதே நேரத்தில் அந்த அதில் வருகின்ற நான்கு வினாக்களும் கட்டாயமாகும் அது ஏ பகுதியாக இருக்கும் அது இருபது புள்ளிகளை அடிப்படையாக கொண்டது ஆகவே உங்களுக்கு நூற்றுக்கு இருபது புள்ளிகளை அடிப்படையாக கொண்டு அதே நேரத்தில் அது பௌதிகவியலில் வருகின்ற பாடத்தில் வருகின்ற பிராக்டிக்கல்களை பரிசு இந்த செய்முறை விடயங்களை அடிப்படையாக கொண்டதாக அமையும் அதனால் நான் உங்களுக்கு இன்று நான்கு வினாக்களிலும் நான்கு செக்ஷன்களை அதாவது நான்கு பிரிவுகளை நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி அதில் இருக்கின்ற வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடையெழுக்க வேண்டும் என்பதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர இருக்கின்றேன் ஆகவே நாங்கள் நேரடியாக பாடத்துக்கு செல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இதற்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு பௌதிகவியலில் மெக்கானிக்ஸ் மெக்கானிக்ஸில் ஒரு வினாவும் வேவ்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன் அதில் சவுண்டிலிருந்து ஒரு வினாவும் மூன்றாவது வினாவாக ஹீட் அதாவது வெப்பவியலிருந்து ஒரு வினாவும் நான்காவதாக ஃபீல்டு அதாவது புலங் புலத்தில் ஈர்ப்பு புலத்திலிருந்து ஒரு வினாவுமாக நான்கு வினாகவை நான் தொகுத்துள்ளேன் அந்த வினாக்களுக்கு நீங்கள் விடையளிப்பதற்கு முன்னர் மாணவர்களே நீங்கள் எப்போதும் பேப்பரை எடுக்கும்போது அந்த பேப்பரில் வருகின்ற கேள்வி வினாக்களை முற்றுமுழுதாக நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் 
அவ்வாறு வாசிக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த வினாவுக்கான விடைகளை எவ்வாறு அளிக்க வேண்டும் என்பதை உங்களுக்கு ஐடியாக்கள் வரும் அதனால் நீங்கள் எப்போதும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கேள்வி எடுக்கும்போது அதாவது அமைப்பு கட்டுரை வினாவை எடுக்கும்போது வினாவில் தரப்பட்டுள்ள படம் அதில் தரப்படுற விவரணங்கள் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு அந்த கேள்வியில் தரப்படுகின்ற வினாக்கள் எல்லாம் வாசிக்கும் போது அதில் சம்பந்தமான கிரகித்தல் வரும் அதே நேரத்தில் அதிலுடைய ஐடியாக்கள் வரும் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு விடையளிப்பது எவ்வாறு என்பது உங்கள் நீங்கள் வாசிக்கும் போது அது பதியக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல் இருக்கின்ற வினாக்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் வாசித்து தரப்படுகின்ற எல்லா கேள்விகளையும் எவ்வாறு விடையளிக்கலாம் என்பது பற்றிய அறிவும் உங்களுக்கு வரும் ஆகவே இப்போது நான் உங்களுக்கு ஒரு வினா ஒவ்வொரு வினாவையும் முழு முற்று முழுதாக உங்களோட கையில் பேப்பர் இல்லாததால் நான் ஒவ்வொரு வினாவையும் வாசித்து அதில் இருக்கின்ற பகுதிகளையும் நான் விளங்கப்படுத்தி அதன் பிறகு நான் உங்களுக்கு ஸ்லைட் ஷோ கூடாக அதாவது பவர் பாயிண்ட் கூடாக நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் எப்படி எடுக்கிறாம் என்பதையும் விளங்கப்படுத்துவேன் ஆகவே நீங்கள் பொறுமையாக அமைதியாகவும் இருந்தால் இந்த நிகழ்ச்சி அதாவது இந்த ப்ரோக்ராமை சிறப்பாக செய்யலாம் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு தேவையான டவுட்ஸ்களை நீங்கள் பிறகு அந்த கொமெண்ட்ஸ் கூடாக நீங்கள் கேட்டு பயன்பெறலாம் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு முதலாவது விஷ கேள்வியாக ஒரு இந்த மெக்கானிக்ஸ் பகுதியில் ஹைட்ரோ அதாவது நீர்நிலையியல் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி அதில் ஒரு ஹைட்ரோ ஹைட்ரோலிக் ஜெக் அதாவது நீரியல் உயர்த்தி ஒன்றின் அமைப்பையும் அதனுடன் சிறந் சேர்ந்த வினா ஒன்றையும் தொகுத்துள்ளேன் அந்த ஹைட்ரோலிக் ஜெக் சம்பந்தமான இந்த அமைப்பு உங்களுக்கு தரப்படுகிறது அதை நான் உங்களுக்கு இந்த இதனூடாக காட்டலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இந்த ஹைட்ரோலிக் ஜெக்கை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு விளக்கம் தருகின்றேன் இந்த ஹைட்ரோலிக் ஜெக் நீங்கள் வீடுகளில் வாகனங்களில் பயன்படுத்துவீர்கள் வாகனத்தை பழுதாகும் போது அல்லது உங்களுக்கு டயர்களில் பெச் போகும்போது அதனை உயர்த்துவதற்கு அல்லது வாகனத்தை உயர்த்துவதற்கு வாகனத்தை உயர்த்துவதற்கு அல்லது ஏதோ ஒரு விடயங்களை உயர்த்த நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் இந்த ஹைட்ரோலிக் ஜெக்கில் நீங்கள் இருக்கிற இந்த அமைப்புகளை பார்த்தீங்கன்னு இந்த எச் என்பது கைபுடி அதில் தான் நாங்கள் விசையை வழங்குவோம் கீழ் நோக்கி வழங்கலாம் அல்லது மேல் நோக்கி வழங்கலாம் அதே நேரத்தில் இந்த இந்த பி ஒன் என்பது பிஸ்டன் அதே நேரத்தில் இந்த ஏ என்று குறிக்கப்பட்டிருப்பது ஏ ஒன்று என்பது இதன் குறுக்கோட்டு பரப்பளவு அதே நேரத்தில் இந்த இதில் உங்களுக்கு அந்த அசைந்து போகக்கூடிய மாதிரி ஒரு செட்டாக நின்னைக்கிறது அதை சொல்லுவார்கள் அந்த அச்சாணி மாதிரி அடுத்தது வந்து இங்கே வந்து பியோட் பண்ணப்பட்டிருக்கும் இது வந்து நிலையானது இங்கே இது நிலையாக பிடிக்கப்பட்டு அமைக்க அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இதில் வந்து அந்த தூரங்கள் தரப்பட்டிருக்கிறது இந்த அச்சில் இருந்தான செங்குத்து தூரங்கள் எக்ஸ் எக்ஸ் கமா இந்த எக்ஸ் டயஸ் என்பது இந்த பக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் அதன் போது நான் இதுக்கு பிறகு நான் உங்களுக்கு இதனுடைய இந்த செயற்பாடை நான் எவ்வாறு நடைபெறும் என்பதை விளங்கப்படுத்துவேன் இது வந்து சிலிண்டர் ஒன் அடுத்தது இதில் இரண்டு வால்வுகள் காணப்படும் இந்த வால்வுகள் வந்து எப்போதும் இந்த ஒரு வழி வால்வாக காணப்படும் இந்த ஒரு வழி வால்வுகளின் செயற்பாடு வந்து ஒரு 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 பக்கம்தான் அந்த செயற்பாடு செய்யும் அடுத்தது வந்து இங்கேல இருக்கிறது வந்து ஏ டூங்கிறது இதில் குறுக்கோட்டு பரப்பு இதில் பி டூ என்பது இதனுடைய இந்த பிஸ்டன் இருக்கும் இது சி டூ இந்த சிலிண்டர் டூவாக இருக்கும் இந்த ஆர்வி என்பது டெப் மூடுகின்ற அந்த அமைப்பாக இருக்கும் மூடியாக இருக்கும் இதுவும் வேல் டூ இருக்கும் இந்த குழாய்கள் இரண்டு இந்த அமைப்புகள் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது நீங்கள் கீழ் நோக்கி இதை பதிக்கும் போது இங்கே இருக்கின்ற இந்த இந்த பாய் அதாவது இந்த இந்த பாய் வந்து இந்த இதனுள்ளாக செல்லும் இது வந்து பஸ்காலின் விதியை அடிப்படையாக கொண்ட இந்த அமைப்பாகும் பஸ்காலின் விதியை கொண்ட இந்த அமைப்பை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த பஸ்காலின் விதி சம்பந்தமான கேள்வி தான் இது இந்த எச்சை ஹேண்ட் இதை கீழ் நோக்கி பதிக்கும் போது இந்த வேல் ஒன் மூடப்பட இதனூடாக இந்த ஒயில் அதாவது தி பாயி சென்று வி டூவை திறக்கும் வி டூவை திறக்கும் போது இந்த சி டூ நிரம்ப இந்த பி டூ மேலே உயர்த்தப்படும் அப்போது வாகனமோ அல்லது எங்களுக்கு தேவையான அந்த உடல் உயர்த்தப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் இப்போது நீங்கள் இந்த செயற்பாடை செய்வதற்கு முதல் ஆக முதல் நீங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த இந்த ஆர்வியை மூடிவிட வேண்டும் மூடாவிட்டால் இந்த நாங்கள் எவ்வளோதான் அடித்து அந்த கீழ் நோக்கி பதித்தாலும் சரி மேல் நோக்கி உயர்த்தினாலும் சரி ஒயில் இதுக்குள்ளால் போய் ரிசர்வ் டேங்க் ஒயில் ரிசர்வ் ஏர்க்குள்ளால் வந்து சேர்ந்துடும் ஆகவே ஜெக் உயராது அதாவது நீரியல் உயர்த்தி உயராது இதை மேல் நோக்கி பதிக்கும் போது என்ன நடக்கும் என்றால் 
இந்த V2 டூ மூடு பட இந்த வி ஒன் திறக்க இந்த வி டூ வி ஒன்னில் இரு இந்த திறக்க பட இந்த ரிசர்வ் டேங்கில் இருக்கிற இந்த ஒயில் சி ஒன்னுக்குள் வரும் அதாவது இந்த சிலிண்டருக்குள் வரும் வர மேல் நோக்கி இது எழும்பும் அதே நேரத்தில் இது பதியும் கீழ் நோக்கி அதுக்குரிய அந்த செட்டப் வந்து ஆர்பிஐ திறக்கும் போது இதில் உள்ள ஒயில் ரிசர்வ் டேங்குக்குள் போய்விடும் இது ஒரு ஹைட்ரலிக் ஜெக்கினுடைய செயற்பாடு இது சம்பந்தமான கேள்விகள் தான் உங்களுக்கு கேட்கப்படுகின்றது இது சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கான பதில்களையும் கேள்விகளை நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போது எங்களுக்கு கேட்கின்ற கேள்வி முதலாவது நான் கேள்வி எல்லாத்தையும் வாசிக்கின்றேன் அப்போது உங்களுக்கு என்னென்ன கேள்விகள் கேட்கப்பட போகின்றது என்பது தெரியும் பின் பின்னர் நீங்கள் அதற்கான விடைகளை அளிப்பதற்கான அந்த உக்திகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஒரு நிலையான பாயி ஒன்றுக்கு பஸ்காலின் விதியை கூற சொல்கிறார் இந்த விதி சில நேரம் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க கேட்டால் அதுக்கு நீங்கள் விடை அளிக்க தெரியணும் அதுக்கு விதிகளை நீங்கள் அடிக்கடி நிறைய ப்ராக்டிஸ் ஃபிசிக்ஸ் என்று சொல்வார்கள் நிறைய பயிற்சிகளை செய்யும் போது ஃபிசிக்ஸ் லேஸ் ஆகிவிடும் அவை அதுக்காக நீங்கள் பாடமாக்குறதும் ஒரு உக்தி தான் இருந்தாலும் விதிகளை நீங்கள் சம்பந்தமான கேள்விகளை செய்யும் போது அதில் வரும் பஸ்காலின் விதியை கூறுக முதலாவது கேள்வி ரெண்டாவது பஸ்காலின் விதிக்கு பயன்படுத்தும் பாயி கொண்டிருக்க வேண்டிய விசேட இயல்பு இரண்டை கூற சொல்கிறார் பஸ்காலின் விதிக்கு பயன்படுத்தப்படும் பாயி கொண்டிருக்க வேண்டிய விசேட இயல்பு இரண்டை கூறுக மூன்றாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு மெக்கானிசம் சம்பந்தமான முசலம் பி டூவை உயர்த்த கைபிடி எச்சில் எஃப்என் விசையை பிரயோகிக்க முன் செய்ய வேண்டிய செயற்பாடு யாது என்று கேட்கிறார் பி டூவை உயர்த்த கைபிடி எச்சில் எஃப் என் விசையை பிரிவிக்க முன் செய்ய வேண்டிய முக்கிய செயற்பாடு யாது என கேட்கின்றார் வால்வுகள் வி ஒன் கமா பி டூ முக்கிய செயற்பாட்டை தனித்தனியாக குறிப்பிட சொல்கிறார் இந்த வி ஒன் வேல் ஒன்னையும் வேல் டூடையும் முக்கிய செயற்பாட்டை குறிப்பிட சொல்கிறார் கைபிடி எச்சில் எஃப் நியூட்டன் எனும் விசை படத்தில் காட்டியபடி பிரிவிக்கப்படுகின்றது பி ஒன்னில் செயற்படும் விசை எஃப் ஒன்னுக்கான கோவை ஒன்றை எக்ஸ் கமா எக்ஸ் டயஸில் பெற சொல்கிறார் அவை இந்த கேள்விகள் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த படம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் இருக்க வேண்டும் நான் உங்களுக்கு ஸ்லைட் ஷோக்கு போகும்போது லேசாக விளங்கப்படுத்துகின்றேன் கோ முசலம் பி ஒன் கமா பி டூ ஆகியவற்றின் பரப்புகள் முறையே ஏ டூ கமா ஏ ஒன் இதனை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இது ஏ ஒன்னாகவும் ஏ டூ ஆயின் எஃப் டூவிற்கான கோவை ஒன்றை பெற சொல்கிறார் ஸோ இதை நாங்கள் எப்படி செய்கிறோங்கிறத பார்க்கலாம் படம் ரெண்டில் எஃப் ஒன் செவன் நூறு நியூட்டன் ஆயின் எஃப் டூவின் பருமனை காண்க இங்கு சிறிய முசலத்தினும் பெரிய முசல விட்டங்கள் முறை ஐந்து சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் பயன்படுத்திய பாயின் சாரடத்தி சைபர் தசம் எட்டு ஐந்துன்னு தரப்பட்டிருக்கு இது இவ்வளவும் இந்த முதலாவது வினாக்கான கேள்வியாக காணப்படுகின்றது ஸோ வினாக்களை நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இப்போது நாங்கள் உங்களுக்கு வினாவில் வருகின்ற விடயங்களை நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்த போகின்றேன் விடைகளை இது அந்த கடைசி வினாவுக்கான அந்த படம் இந்த படத்தை வைச்சு கொண்டு நாங்கள் இந்த தரவுகளையும் பார்த்து கொண்டால் இந்த உயரம் வந்து ரெண்டு மீட்டர் என தரப்பட்டுள்ளது இதில் ஒயில்ற சாரடத்தி தரப்பட்டிருக்கிறது உயரம் ரெண்டு மீட்டர் இதில் விட்டம் வந்து பத்து சென்டிமீட்டர் இதனுடைய விட்டம் வந்து எஃப் ஒன் பகுதியில் உள்ள இதனுடைய விட்டம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் தரப்பட்டிருக்கின்றது ஸோ முதலாவது கேள்விக்கு வருவோம் நிலையான பாய் ஒன்றுக்கு பஸ்காலின் விதியை கூற சொல்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் பஸ்காலின் விதி மூடிய கொள்கலன் ஒன்றில் உள்ள ஓய்வில் உள்ள ஓய்வில் உள்ள பாயை பற்றி தான் பஸ்காலின் விதி செல்லுபடியாகும் உள்ள ஓரின பாயில் கொடுக்கப்படும் அதாவது அதிகரிக்கும் அமுக்கமானது எவ்வித மாற்றமும் இன்றி 
அந்த கொள்கலன் உள்ளாக ஊடாக இந்த முழு முற்று முழுதாக ஊடு கடத்தப்படும் மூடிய கொள்கலன் ஒன்றில் உள்ள ஓய்வில் உள்ள பாயில் உள்ள ஓய்வில் உள்ள ஒரு பாயில் கொடுக்கப்படும் அல்லது அதிகரிக்கவும் அமுக்கமானது எவ்வித மாற்றமும் இன்றி ஊடு கடத்தப்படும் இது உங்களுக்கு பஸ்காலின் விதியின் விதி இந்த விதியின் பிரயோகங்கள் இந்த விதியின் பயன்பாடுகள் உங்களுக்கு தெரியும் அன்றாட வாழ்க்கையில் ஹைட்ரோலிக் ஜெக் அடுத்து ஹைட்ரோலிக் ஃப்ரெஷ் அதாவது நீரியல் அழுத்தி அடுத்தது வந்து இந்த பச்சை இச்சை நிலையங்களில் பயன்படுத்தப்படுற கதிரை அடுத்தது வந்து ஜேசிபி வாகனங்கள் அல்லது எக்ஸ்கவேட்டர் அதுகளில் பயன்படுத்தப்படுற வாகனங்களில் பார்க்கலாம் ஸோ இதுகள் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் ரெண்டாவது கேள்வி வந்து பஸ்காலின் விதிக்கு பயன்படுத்தும் பாய் கொண்டிருக்க வேண்டிய விசேட இயல்பு ரெண்டை கூற சொல்கிறார் இந்த விசேட இயல்பு ரெண்டு என்னென்னு கேட்டால் கட்டாயம் நெருக்கத்தகவற்ற பாய் அல்லது கமா பிசிக்கு அம்மையற்ற பாயாக காணப்படும் நெருக்கத்தகவற்ற பாய் பிசிக்கு தன்மையற்ற பாயாக இருக்கணும் நெருக்கத்தகவற்ற என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அமுக்க மாற்றத்தினால் அடர்த்தி மாற்றம் இல்லாட்டி அது நெருக்கத்தகவற்ற பாய் பிசிக்கு தன்மையற்ற பாயின்றால் பாய் படைகளுக்கு இடையே ஓய் உராய்வு செய் காணப்படக்கூடாது அது பிசுக்கு தன்மையற்ற பாய் என்று சொல்லப்படும் இது உங்களுக்கு இந்த விசேட இயல்பு இரண்டும் முசலம் பி டூவை உயர்த்த கைபுடி எச்சில் எஃப் எனும் விசை பிரயோகிக்க முன் செய்ய வேண்டிய முக்கிய செயற்பாடு யாது என்று கேட்டிக்குது நீங்கள் தெரியும் உங்களுக்கு இந்த முக்கிய செயற்பாடு என்னென்னா இந்த ஆர்வியை நாங்கள் மூடி விடுதல் இந்த ஆர்வியை மூடி விட்டுட்டு தான் நாங்கள் இது செய்யணும் நோமலாக நீங்கள் வீடுகளில் பாவிக்கிற அல்லது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜெக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஒரு அந்த ஒரு ஸ்க்ரூ அல்லது ஒரு நட் ஒன்று இருக்கும் அதை நம்ம நோமலாக வேலை செய்யக்குள்ள அவங்க இருக்குவாங்க இறுக்கி போட்டு தான் அதை அந்த ஜெக்கை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ டெப் ஆர்வியை மூடுதல் வால்வுகள் வி ஒன் கமா பி டூவை முக்கிய செயற்பாட்டை தனித்தனியாக குறிப்பிட சொல்கிறார் இப்போ நம்ம கைபிடி எச்சை உயர்த்தக்குள்ள இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் கைபிடி எச்சை உயர்த்தினா நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த வி ஒன் திறக் உயர்த்தினா கீழ் நோக்கி பதிக்கும் போது வி ஒன் மூடுபடும் ஆகவே இப்போது கைபிடி எச்சை உயர்த்தும் போது வி ஒன் திறக்கும் சேமிப்பு தாங்கியில் உள்ள எண்ணெய் சி ஒன் உருளையினுள் வரும் வந்த உடனே என்ன நடக்கும் கேட்டால் எங்களுக்கு ஒயில் எல்லாம் அந்த சி ஒன் டேங்குக்குள்ளே வந்துடும் அதுக்கு பிறகு கைபிடி எச்சை நாங்கள் கீழ் நோக்கி பதிக்கும் போது என்ன நடக்கும் கேட்டால் வி டூ வி ஒன் மூடுபடும் அதே நேரத்தில் வி டூ திறக்கும் வி டூ திறக்கும் போது என்ன அவ்வளவு இந்த எங்கட அந்த உருளையினுள்ள சி டூ உருளையினுள்ள பைத்திரும் போன உடனே பி டூ வந்து அதாவது பிஸ்டன் டூ உயரும் அதாவது இதுதான் அந்த செயற்பாடு கைபுடி எச்சை உயர்த்தும் போது வி ஒன் திறக்கும் சேமிப்பு தாங்கியில் உள்ள எண்ணெய் சி ஒன் உருளையினுள் வரும் கைபுடி எச் கீழ் நோக்கி பதிக்கும் போது வி ஒன் மூடப்படும் அதே நேரத்தில் வி டூ திறக்கும் இந்த ஒயில் சி டூக்குள்ள வரும் அதனால் பி டூ உயரும் இதுதான் அந்த ரெண்டு வி ஒன் வி டூ வேல்வுகள்ற செயற்பாடுகளும் தொடர்புகளும் கைபுடி எச்சில் எஃப் நியூட்டன் விசை படத்தில் காட்டியபடி பிரயோகிக்கப்படுகின்றது முசலம் பி ஒன்னில் செயற்படும் விசை எஃப் ஒன்னுக்கான கோவை ஒன்றை எக்ஸ் கமா எக்ஸ் டயஸில் பெறுக இப்போது கைபுடி எச்சில் எஃப் நியூட்டன் விசை படத்தில் காட்டி பிரயோகிக்கப்படும் போது முசலம் பி ஒன்னில் செயற்படும் விசை எஃப் ஒன்னுக்கான கோவை எடுக்க செல்றார் இப்போ நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் இந்த படத்தை பாருங்கள் இந்த புள்ளி பற்றி நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஒரு திருப்புதிறன் எடுக்கணும் இந்த புள்ளி பற்றி இந்த புள்ளி பற்றி நாங்கள் திருப்பி எடுக்கும்போது இதில் உள்ள மருதாக்கம் எங்களுக்கு கவனத்தில் கொள்ளப்படாது இந்த எச் எஃப் இந்த விசை அதாவது எச்சில் இருந்து தொழிற்பற எஃப் விசைக்கு ஆன செங்குத்தூரம் எஃப் தர எக்ஸ் அதே நேரத்தில் இந்த எஃப் டயஸ்க்கான தூரம் எக்ஸ் டயஸ் ஆகவே இப்போது திருப்ப தத்துவப்படி நாங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எஃப் தர எக்ஸ் அமன் எஃப் டயஸ் தர எக்ஸ் டயஸ் இதிலிருந்து நீங்கள் எஃப் எக்ஸுக்கு கீழே எக்ஸ் டயஸ் திருப்ப தத்துவப்படி எஃப் தர எக்ஸ் அமன் எஃப் டயஸ் எக்ஸ் டயஸ் ஆக இருக்கும் அவை எஃப் டயஸ் அமன் எஃப் எக்ஸுக்கு கீழே எக்ஸ் டயஸ் அதாவது இந்த எஃப் டயஸுக்கான 
கோவை ஏன்டிசன் உடனே இந்த எஃப் டயஸ் விஷயம் தான் எங்களுக்கு இந்த பிஸ்டன் பி ஒனில் தொழிற்படும் ஆகவே விளங்கியிருக்கும் நினைக்கிறேன் ரைட் அடுத்த கேள்வியை பாருங்கள் முசலம் பி ஒன் கமா பி டூ ஆகியவற்றின் பரப்புகள் முறையே ஏ ஒன் கமா ஏட் எஃப் டூவிற்கான ஒரு கோவையை தர சொல்கிறார் இப்போ பாருங்கள் பஸ்காலின் விதி எங்களுக்கு இங்கே பிரயோகமாகிறது ஓரிடத்தில் கொடுக்குற அமுக்கமானது இந்த மூடிய தொகுதியில் எல்லா இடத்திலையும் எங்களுக்கு எவ்வித மாற்றமும் இன்றி தொழிற்படும் சொல்கிறார் ஆகவே இந்த இடத்தில் இருக்கிற விசையின் கீழ் பரப்பு எஃப் டயஸுக்கு ஏ டயசமன் எஃப் டூக்கு கீழே என்ன வரப்போகுது எங்களுக்கு ஏ டூ அமுக்கம் ஆகவே இந்த இடத்துல இருக்கிற அமுக்கம் இந்த இடத்துல இருக்கிற அமுக்கம் சமம் வேண்டாம் இது மூடிய தொகுதியாக இருக்கிறது ஆகவே இப்போது நீங்கள் எஃப் ஒன்னு கீழே ஏ ஒன் எஃப் டூ குள்ளே ஏ டூ ஏன்னு சொன்னால் பஸ்காலின் விதி ஒவ்வொரு இடத்துல கொடுக்குற அமுகமானது ஒரு நப்பாயிரம் எல்லா இடத்துலையும் சமமாக ஊடுகடுத்தப்படுங்கிறதால எஃப் டூ சமன் எஃப் ஒன் டேஷ் ஏ டூ இது குறுக்கு பெருக்கப்படும் போது ஏ டூ குள்ளே ஏ ஒன் எஃப் டூ சமனாக இருக்கும் இது எஃப் டூக்கான கோ நினைக்கிறேன் அடுத்த கேள்வி வந்து எங்களுக்கு கேட்டிருக்கிறது படம் ரெண்டில் எஃப் ஒன் நூறு நியூட்டன் ஆயின் எஃப் டூவின் பருமனை காண சொல்றால் இங்கு சிறிய முசலத்தினும் பெரிய முசலத்தினும் விட்டங்கள் முறையே ஐந்து சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் பயன்படுத்திய பாயின் சாரடத்தி தசம் எட்டு ஐந்து சந்திக்கார் தசம் எட்டு ஐந்து சாரடத்தி என்று செல்லும் போது நீங்கள் ஆயிரத்தில் அதை பெருகினால் எண்ணூற்றி ஐம்பது கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீயாக காணப்படும் ஆகவே ஒரு திரவத்துக்கு ஒரே திர ஒரே திரவத்துக்கு ஒரே மட்டத்தில் அமுக்கம் சமன்ங்கிற விதியை நாங்கள் இந்த ரெண்டாவது கேள்விக்கான இந்த படம் படம் ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே திரவத்துக்கு ஒரே மட்டத்தில் அமுக்கம் சமன் என்னும் போது இந்த இடத்தில் இருக்கிற அமுக்கம் எஃப் ஒன்னுக்கு கீழே இந்த பரப்பு அறிக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல இருக்கிற அமுக்கமானது இந்த இடத்துல இருக்கிற எங்களுக்கு அமுக்கமானது இந்த திரவ நிரலால் கொடுக்கப்படுற அமுக்கமும் அதே நேரத்தில் இந்த எஃப் டூங்கிற இந்த விசையால் கொடுக்கப்படுற அமுக்கமும் வரும் ஸோ இதுதான் இந்த கேள்விட மெயின் ஐடியா நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் இந்த இடத்தில் இருக்கிற அமுக்கமானது இந்த இடத்துல இருக்கிற அமுக்கமும் இந்த இடத்துல இருக்கிற அமுக்கத்து சமன் அறிக்கும் ஏண்டா ஒரே மட்டத்தில் அமுக்கம் சமன் அதே நேரத்தில் இந்த இடத்தில் இருக்கிற அமுக்கம் வந்து இந்த விசையும் இந்த பரப்பால் வரும் ஆனால் இந்த இடத்தில் இருக்கிற அமுக்கமானது இந்த திரவ நிரல் ரெண்டு மீட்டர் திரவ நிரலால் கொடுக்கப்படுற அமுக்கமும் அதே இந்த விசையால் கொடுக்கப்படுற அமுக்கத்துக்கும் சமன் அறிக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் கவனிக்க ஒரே திரவத்துக்கு ஒரே மட்டத்தில் அமுக்கம் சமன் இப்போ எஃப் ஒன்னுக்கு கீழே முசலத்தின் பரப்பு வந்து வட்ட பரப்பு அறிக்கிறதால பை ஆறை ஐந்து சென்டிமீட்டரை ரெண்டாக பிரிக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் சென்டிமீட்டரை மீட்டருக்கு மாற்றும் போது பத்தின் சாயிரம் ரெண்டு போடுறோம் பை ஆர் வர்க்கம் என்பதால் நாங்கள் இதை வர்க்கிக்கிறோம் பை ஆர் வர்க்கம் அதே நேரத்தில் அந்த திரவ நிரலால் கொடுக்குற அமுக்கமானது அந்த திரவ நிரலால் கொடுக்கப்படுற அமுக்கமானது இந்த திரவ நிரலால் கொடுக்கப்படுற அமுக்கமானது எச் ரோஜிக்கு சமையனாக இருக்கும் இந்த எச் ரோஜி இந்த எச் ரோஜி வந்து ரெண்டு தர திரவத்தில் அடர்த்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது எச் ரோஜி என்பதால் பத்து அதே நேரத்தில் எஃப் டூ விசையால் கொடுக்கப்படுற அமுக்கம் விசையுங்கள் பரப்பு எஃப் டூக்கு கீழே பை தர பத்து சென்டிமீட்டர் என்பதால் விட்டோம் அதை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் அதே நேரத்தில் வர்க்கிக்கிறோம் ஆகவே இப்போது இதை நீங்கள் சுருக்கும் போது இந்த 
சுருகினால் இருநூத்தி அறுபத்தி ஆறு தசம் நான்கு நியூட்டன் விடையாக கிடைக்கும் நூறு நியூட்டன் கொடுத்து நாங்கள் இருநூத்தி அறுபத்தி ஆறு நியூட்டன் அறுபத்தி ஆறு தசம் நாலு நியூட்டன் விசையை விடையாக பெறுகின்றோம் விளங்கியிருக்கும் நினைக்கின்றேன் இது முதலாம் வினாக்கான விடைகளும் விளக்கங்களும் ஸோ இது பஸ்காலின் விதியை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு ஹைட்ரலிக் செக் சம்பந்தமான கேள்வி ஆகவே இந்த விதி சம்பந்தமாக நீங்கள் கற்றிருப்பீர்கள் நல்ல நிலையில் இருப்பீர்கள் வீட்டிலிருந்து நன்றாக படித்து கொண்டிருப்பீர்கள் ஆகவே உங்களுக்கு இந்த முதலாவது வினாவோட ஸ்ட்ரக்சர் வினாவுக்கான விடைகளும் விளக்கங்களும் தந்துள்ளேன் ரெண்டாவது கேள்விக்கு நாங்கள் செல்வ செல்வோம் ரெண்டாவது வினா வந்து ஒரு சவுண்டில் அடிக்கிற ஒரு கேள்வி ஒளியில் வழியில் ஒளியின் கதியை துணிவதுடன் தரப்பட்ட குழாயின் முனை வலுவை துணிந்து அதனை வாய்ப்பு பார்ப்பதற்கான பரிசோதனை உமக்கு பின்பரும் உபகரணங்கள் தரப்படுகின்றன வேணியர் எடுக்குமாணி கண்ணாடியலான இருபக்கமும் திறந்த குழாயும் அதன்கு பொருத்தமான ஆடுதண்டை உடைய முசலம் சிறிய ஒளிபெருக்கி ஸ்பீக்கர் மட்டிசைப்பான் அம்ப்ளிஃபயர் ஒளிச்சமைக்கை பிறப்பாக்கி சிக்னல் ஜெனரேட்டர் அதாவது ஒளிச்சமைக்கை பிறப்பாக்கி மீட்டர் சட்டம் இவ்வளவும் தரப்பட்டிருக்கிறது இந்த படம் இந்த இருக்கிறது இது வந்து சிக்னல் ஜெனரேட்டர் இந்த படம் உங்களுக்கு சில நேரம் கிளியர் இல்லை அப்படி சொன்னால் நான் நேரடியான அந்த படங்களை அந்த உபகரணங்களை கொண்டு வந்துள்ளேன் அதை காட்டுவதற்கு இது எம்ப்ளிஃபயர் ஆய்வுகூடங்களில் காணப்படும் இந்த ஸ்பீக்கர் இந்த மூன்றும் இருக்கும் அது இந்த குழாய்களும் இருக்கும் இது இந்த ஆடுதண்டு என்பது பிஸ்டன் இந்த கேள்வியை ஃபுல்லாக வாசித்து நான் உங்களுக்கு திரும்ப விளங்கப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் போகலாம் அதாவது முதலாவது வினாவை எவ்வாறு நாங்கள் கையாண்டோமோ அதே மாதிரி கையாள்வோம் உமக்கு பின் மின் தொடர்புகளை ஏற்படுத்த வயர் தரப்பட்டுள்ளது ஒளி சமிக்கை பிறப்பாக்கியில் ஒவ்வொரு அதிர்வெண்களுக்கு முதலாம் பரிவு நிலத்தை காண்பதற்க மேல் படத்தை பூரணப்படுத்த சொல்லிக்கார் அதாவது இந்த இந்த உபகரணங்களையும் வயரையும் வச்சு கொண்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும் இதை பூரணப்படுத்தணும் இதுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு ஆய்வுகூடங்களில் பரிசோதனை செய்திருந்து ஆய்வுகூடங்களுக்கு சென்று இந்த வேலைகளை நீங்கள் செய்யும் போது இலகுவாக இருக்கும் நான் இப்போது உங்களுக்கு இதனை எவ்வாறு என்பதை விளங்கப்படுத்துவேன் மேற்படி பரிசோதனை செய்முறையை சுருக்கமாக விவரிக்க சொல்கிறார் அந்த இந்த செய்முறை அதாவது இந்த ப்ராக்டிக்கல் எப்படி செய்வீங்கிறத சுருக்கமாக விவரிக்க சொல்கிறார் மேற்படத்தில் ஏ முதலாம் அதாவது ஏயில் பரிவுக்கான நின்ற அலையின் வடிவத்தை முனை வலுவை கருத்தில் கொண்டு வரைய சொல்கிறார் அதே படத்தில் முதலாம் பரிவுக்கான முதலாம் பரிவுக்கான அந்த படத்தையும் வரைஞ்சு முனை வலுவு அதாவது என்கரெக்ஷனை மென்ஷன் பண்ண சொல்கிறார் உங்களுக்கு அடுத்தது டீல முதலாவது சொல்லி ஒளி சமிக்கை பிறப்பாக்கியில் ஒவ்வொரு அதிர்வெண்களுக்கு எஃப் முதலாம் பரிவு நூலம் எல் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டு வரைவு முறையாக வழியில் ஒளியின் கதியையும் முனை வலு சியை துணிவதற்கு தொடர்படுத்தும் சமன்பாட்டை பெற சொல்கிறார் இது நீங்கள் ஆய்வுகூடத்தில் செய்திருப்பீங்க நீரை பயன்படுத்தி செய்திருப்பீங்க ப்ராக்டிக்கல்ஸ் அல்லது நீரை பயன்படுத்தி ஒரு முனை முடிய குழாயை செய்திருப்பீங்க இசைக்கவைகளை பயன்படுத்திருப்பீங்க இப்போ இந்த இந்த ப்ராக்டிக்கலில் வந்திருக்கு உங்களுக்கு அம்ப்ளிஃபயர் அடுத்து வந்து சிக்னல் ஜெனரேட்டர் அடுத்து வந்து ஸ்பீக்கர் அடுத்து வந்து பிஸ்டன் ஆடுதண்டு இவ்வளவையும் பயன்படுத்தி வயஸ் கொஞ்சத்தையும் பயன்படுத்தி இந்த பரிசோதனை செய்ய சொல்கிறார் ஆகவே நாங்கள் எவ்வாறு செய்து என்பதை நான் வழங்கப்படுத்துகிறேன் அடுத்த கேள்வியை கவனிங்க மேற்படி சமன்பாட்டை கொண்டு வரைவு வரைவதற்கு ஏற்ப மூல ஒழுங்குபடுத்த சொல்கிறார் இந்த சமன்பாட்டை கீழே தரப்பட்டுள்ள ஆள்கூற்று அச்சில் வரைவின் வடிவத்தை வரைந்து வழியின் ஒளியின் கதியையும் குழாயின் முனை வலுவையும் படித்திறன் வெட்டு துண்டு சார்பாக துணிய சொல்லிக்கார் ஸோ எப்படி நீங்கள் இதை துணியலாம் என்கிற விஷயங்களை நான் விளங்கப்படுத்துகிறேன் ப்ராக்டிக்கல்ஸை கொஞ்சம் லேசாக நான் விளங்கப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கேள்விகள் போகும்போது இந்த கேள்வி உங்களுக்கு வினாவுக்கு விடை லேசாக அழிக்கலாம் ஒளிச்சமைக்கை பிறப்பாக்கியில் ஐநூறு ஹெட்ஸ் அதிர்வெண்ணுக்கு பரிவை கொடுக்கும் இரண்டாம் மூன்றாம் பரிவு நிலங்கள் முறையே நாற்பத்தேழு தசம் ஒன்பது எழுபத்தொம்பது தசம் ஒன்பது சென்டிமீட்டர் ஆயின் வழியில் ஒளியின் கதியையும் தரப்பட்ட குழாயின் முனை வலுவையும் துணியை சொல்கிறார் ரைட் நாங்கள் இது ஒரு கல்குலேஷன் ஸோ இவ்வளவும் தான் இந்த ரெண்டாவது வினாவுக்கான கேள்விகள் இந்த வினாவுக்கான கேள்வியை நான் உங்களுக்கு செய்வதற்கு இந்த ப்ராக்டிக்கலை வழங்கப்படுத்துகிறேன் இந்த ப்ராக்டிக்கலை வழங்கப்படுத்துறது போது நான் உங்களுக்கு சில உபகரணங்களை காட்டுறேன் 
இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இதுதான் நம்பிளிஃபயர் ஆய்வு கூடத்தில் காணப்படும் இந்த ரெண்டு டெர்மினல்ஸ் இந்த அறிக்கை இந்த ரெண்டு டெர்மினல்ஸும் நாங்கள் நோமலாக ஆய்வு கூடத்தில் வந்து அம்பிளிஃபயர்ஸ் இந்த அம்பிளிஃபயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை நீங்கள் கூட்டி குறைக்கிறதுக்கான இந்த அமைப்பு இந்த சைஸ் இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை கூட்டி குறைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கான இந்த அமைப்பு அடுத்தது இந்த இதில் வந்து ரேஞ்ச் இருக்குது இதில் இந்த ரேஞ்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் மாற்றி கொள்ளலாம் அடுத்து வந்து வேவ்ஸ் இட ஃபார்ம் ஒவ்வொரு வேவ் இந்த வலை வடிவங்களையும் மாற்றி கொள்ளுறதுக்குரியான இந்த இது அமைப்பு இது வந்து எங்களுக்கு அம்பிளிஃபயர் இது வந்து எங்களுக்கு அம்பிளிஃபயர் ஆய்வு கூடத்தில் காணப்படுறது அடுத்தது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன உடனே எங்களுக்கு ஆய்வு கூடத்தில் காணப்படுற இந்த இது தான் சிக்னல் ஜெனரேட்டர் இந்த சிக்னல் ஜெனரேட்டர்லேயும் ட்ரெண்டு டெர்மினல்ஸ் இருக்குது அதே நேரத்தில் எங்களுக்கு தேவையான இந்த எவ்வளோ நாங்கள் ஹர்ட்ஸ் கொடுக்குறோங்கிற அந்த இந்த சிக்னல் ஜெனரேட்டரில் எங்களுக்கு இருக்குது இதில் எத்தனை எவ்வளோ நீங்கள் இந்த ஹர்ட்ஸில் கொடுக்கலான்றது ஹர்ட்ஸை மாற்றலாம் இப்போ நம்ம இசைக்கு அவையை பயன்படுத்தினா இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஹெட்ஸ்னா இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஹெட்ஸ் மட்டும்தான் வரும் ஆனால் இதை பயன்படுத்தும் போது நாங்கள் தேவையான வைப் இந்த ஹெட்ஸ்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்தது வந்து இதுலேயும் இந்த அலை வடிவங்களை நாங்கள் மாற்றலாம் அலை வடிவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றலாம் இந்த 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 சைன் வடிவம் ஒவ்வொரு வடிவங்கள் இருக்கிறது அந்த வடிவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றலாம் ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு இந்த இந்த இது வந்து சிக்னல் ஜெனரேட்டர் இதுகிறது இந்த சிக்னல் ஜெனரேட்டரை நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஜாயின் பண்ணுறோம் என்னத்தில் என்னென்னா ஸ்பீக்கர்ஸ் இதுவும் ஆய்வு கூடத்தில் ஆனப்படும் நார்மலான சின்ன ஸ்பீக்கர் இந்த ஆய்வு கூடத்தில் நாங்கள் இதை என்ன செய்யணும் உடனே இந்த டெர்மினல்ஸ் அதாவது வயர்களை எப் ஜாயின் பண்ணும்போது இதை நாங்கள் என்ன செய்யப்படும் இந்த ஸ்பீக்கரை இல்லை சவுண்டை பிறப்பிக்கலாம் அதாவது இசைக்கவையில் வார அந்த சவுண்ட் மாதிரி இதுலேயும் வரது சத்தம் அதாவது இந்த நெட்டாங்கு அலை அவ இந்த நெட்டாங்கு அலையை தான் நாங்கள் இங்கே அனுப்ப போகிறோம் அது அப்படியே போய் நின்ற அலையாக அதுக்குள்ளே குழாய்க்குள்ளே மாறும் இதை நாங்கள் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இது வந்து எங்கள் ஆய்வு கூடத்தில் இந்த வயசும் நோமலாக ஆய்வு கூடத்தில் காணப்படும் இதை நாங்கள் நோமலாக உங்களுக்கு தெரியும் நீங்களும் ஆய்வு கூடங்களுக்கு சென்றால் இந்த பொருட்களையும் இந்த கருவிகளையும் பயன்படுத்தும் போது கையாளும் போது அல்லது நீங்கள் பார்த்து அதனை அது ஃபெமிலியர் ஆகினா மிச்சம் நல்ல அன்புள்ள மாணவர்களே இப்போது நான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராக்டிக்கலை வழங்கப்படுத்துகிறேன் இந்த ப்ராக்டிக்கலை வழங்கப்படுத்துறதுக்கு ரைட் இப்போ நாங்கள் இந்த ப்ராக்டிக்கலை வழங்கப்படுத்துகிற எப்படின்னு கேட்டுடனே இங்கே பாருங்கள் இந்த டெர்மினல்ஸ் நாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம்னு பாருங்கள் இந்த ஜென் சிக்னல் ஜெனரேட்டில் இருக்கிற ரெண்டு டெர்மினல்ஸை கொண்டு வந்து நாங்கள் என்ன செய்யணும்டா இந்த அம்பிளிஃபயரில் ஜாயின் பண்ணுறோம் இந்த சிக்னலை நாங்கள் அனுப்பினா அம்பிளிஃபயர் என்ன செய்யணும்னா அதை விரி பெருசாக ஆக்கும் அதாவது விரியல் ஆக்கும் இந்த அம்பிளிஃபயரில் இருந்து திரும்ப மைக் அதாவது ஸ்பீக்கருக்கு நம்ம அனுப்புகிறோம் இந்த ஸ்பீக்கருக்கு அனுப்பும்போது இந்த குழாய் ஏ நாங்கள் ஆடு சண்டை என்ன செய்ய பண்ணுறோம் இந்த குழாய்க்குள்ளே அனுப்பப்படும் இந்த குழாய்க்குள் அனுப்பும்போது அனுப்பி நாங்கள் என்ன செய்யணும்டா இந்த இடத்துலேருந்து இந்த ஜீரோ இடத்துல இருந்து நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரித்து போகும்போது ஒரு உரத்தை ஒளி கேட்கும் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் நிப்பாட்டிடுவோம் நிப்பாட்டினா இது முதலாம் பரிவுக்கான நீளமாக இருக்கும் பூச்சியத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கும் போது முதலாம் பரிவுக்கான நீளத்தை நாங்கள் பெறலாம் ஆகவே முதலாம் பரிவுக்கான நீளத்தை கிடைக்கும் ஆனால் எங்களுக்கு முனை வலுவை நாங்கள் கணித்து பெற வேண்டும் முனை வலு வந்து எங்களுக்கு அது வழி மூலக்கூறுகள் இந்த குழாய் அருகே இருக்கிற வழி மூலக்கூறுகள் அதிர்வதால் எங்களுக்கு முனை வலு முனை திருத்தம் செய்ய வேண்டும் ஏன் சொன்னால் எங்களுடைய இந்த அலை வடிவமானது குழாயின் வாய்க்கு கொஞ்சம் வெளியால் தான் அதிரும் அந்த தூரத்தை எவ்வாறு கணிப்பது என்பது வினாவாக தொடுக்கப்பட்டுள்ளது உமக்கு மின் தொடர்புகளை ஏற்படுத்த வயசரப்பட்டுள்ளது ஒளிச்சமைக்கை பிறப்பாக்கியில் ஒவ்வொரு அதிர்வுக்கும் முதலாம் பரிவு நீளத்தை காணும்போது மேல்படத்தை பூர்ணப்படுத்தும் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்துக்கண்டா வயசை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் எப்படின்ட்டு பாருங்கள் அதே நேரத்தில் இங்கே இருக்கிற அம்பிளிஃபயர்லேருந்து ஸ்பீக்கருக்கு வயஸ் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் இதுதான் எங்களோட வயர் கனெக்ட் பண்ணதுக்கான விள விளக்கம் அதே நேரத்தில் இப்போ நாம் என்ன செய்கிறோம் என்னோடனே முதலாம் பரிவுக்கான நீளத்தை போடுறதுக்கான அந்த அமைப்பையும் வரைபடத்தில் வரைய சொல்லிக்கிறார் அதிலிருந்து உங்களுக்கு அந்த முனை வலுவ சியை காட்ட சொல்லிக்கிறார் அதே நேரத்தில் இந்த இதாக இருக்கும் இந்த அலை வடிவத்தின் இந்த நீளம் வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஒரு முழு அலைந்த கால் பகுதி அதாவது லெம்டா பை ஃபோர் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ அடுத்த விஷயம் என்னென்று கேட்டால் ம
ஆடு தண்டு முசலத்தை ஆரம்பித்து அதாவது நம்ம என்ன செய்யணும் முதல் அந்த முதலாவது நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு அதிர்வண்ண நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதை பண்ணி அதாவது நான் இப்போ சொன்னதை பச நம்ம எழுதிருக்கிறோம் ஒரு அதிர்வெண்ணுக்கு ஒளிபெருக்கி ஒழிக்க செய்து ஆடு தண்டு முசலத்து ஆரம்பத்தில் குழாயின் அதிரும் நீளம் பூச்சியமாக இருக்க அதாவது ஜீரோவாக இருக்க நம்ம என்ன செய்யணும் வைத்து படிப்படியாக மெல்லவா நம்ம ஆடு தண்டை அப்படி இழுத்துக்கிட்டு வரும்போது எங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஒரு இடத்துல சவுண்ட் சத் உரத்த ஒளி கேட்கும் அது வந்து ரிசோனன்ஸ் பரிவதிர்வு என்று சொல்லுவோம் ஸோ அந்த பரிவதிர்வு படிப்படியாக அதிகரிக்க ஒரு நிலையில் குழாயிலிருந்து ஒரு உரத்த சத்தம் கேட்கும் இந்நிலையில் குழாயின் அதிரும் நீளம் புறப்படும் இதுதான் லேசான உங்களுக்கு விளக்கம் இதே விஷயத்த நீங்கள் சுரமாணிப்பட்டியில் பரிசோதனை செய்யும்போது இந்த பரிசோதனைகளை செய்யும்போது ஒரு இசைக்கவைக்கான பரிசோதனையும் இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் பல இசைக்கவைகளை தந்த பரிசோதனையிலும் இருக்கின்ற இப்போது எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது ஒரு குழாயில் இருக்கிற ஒரு குழாயை தந்து அந்த குழாயிலிருந்து பல பரி இந்த அதிர்வண்களை உடைய பயன்படுத்தக்கூடிய எங்களோட சிக்னல் ஜெனரேட்டர் தந்திருக்குது அதே நேரத்தில் அதே சிக்னல் ஜெனரேட்டரில் ஒரு அதிர்வண்ணுக்கு பல நாங்கள் ஒவ்வொரு பரிவு நீளங்களையும் பெறலாம் அப்போ முதலாம் அடிப்படை சுடுறதுக்கானது பெறலாம் அடுத்தது முதலாம் பரிவு முதலாம் மேட்ரோனி அடுத்தது ரெண்டாம் மேட்ரோனி அப்படியே போம் அதாவது மேட்ரோனிகள் வந்து மே நாங்கள் ஓவர் டவுன்ஸ் என்று சொல்லுவோம் அடுத்த கள்ளி மேற்படத்தில் முதலாம் பரிவுக்கான நின்ற அலையின் வடிவத்தை முனை வலுவை கருத்து கொண்டு வருக நாங்கள் அதை முதல் செய்து அதே படத்தில் நான் காட்டினேன் இருந்தாலும் திரும்பவும் காட்டுகின்றேன் இது வந்து எங்களோட நீளம் அதில் நீங்கள் இதில் போட வேணும் எல் நீளம் என்று நீளத்தை எல் நீளம் என்று போட வேண்டும் இது நெண் கரெக்ஷன் சி காட்டப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு அதிர்வெண்ணுக்கு சாரி அடுத்த வினா வந்து ஒளிச்சமிக்கை பிறப்பாக்கியில் ஒவ்வொரு அதிர்வெண்ணுகளுக்கு எஃப் முதலாம் பரிவு நீளம் எல் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட அந்த நீளத்தின் பரிவு நீளத்துக்கும் அதிர்வெண்ணுக்கும் அட்டவணைப்படுத்தப்பட வரைவு முறையாக செய்ய சொல்கிறார் இப்போ நீங்கள் அப்படி செய்தீங்க என்று சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் அலை நீளம் வந்து லெம்டா பை ஃபோர் அது எல் சக சி அறிக்கும் அதாவது எங்களுக்கு குழாயில் தெரிகிற அந்த நீளமும் முனைவு திருத்தமும் அதே நேரத்தில் இந்த நான்கால் இதை பெருக்கும் போது எங்களுக்கு நான்கு தர எல் சக சியாக இருக்கும் ஸோ ஃபோர் இன்டு எல் ப்ளஸ் சி ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் லெம்டா ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டு லெம்டாக்கு பதிலாக நாங்கள் இந்த பெருமானத்தை அதாவது அந்த இதை பிரதிவிடும் போது எஃப் இன்டு ஃபோர் இன்டு எல் ப்ளஸ் சியாக இருக்கும் இதை நீங்கள் வேணும்னு சொன்னால் நான்கு நான்கை முன்னுக்கு கொண்டு வந்து ஃபோர் எஃப் இன்டு எல் ப்ளஸ் சி என்றும் எழுதலாம் இது எங்களுக்கு கேட்கப்பட்டது அதாவது பிக்கான தொடர்பு பிரச்சல இந்த அமைப்பு அதாவது லெம்டா பைஃப் வந்து எல் ப்ளஸ் சி அதாவது முதலாம் பரிவு நீளம் வந்து லெம்டா பை ஃபோர் அது எல் ப்ளஸ் சிக்கு சமனாக இருக்கும் ஸோ லெம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அதில் நாங்கள் பெருக்கிறோம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் லெம்டா வி சமன் இப்போ இங்கே இந்த நாலு எல் ப்ளஸ் சி பிரெக்கெட் எல் ப்ளஸ் சி அதாவது ஃபோர் இன்டு எல் ப்ளஸ் சியை நாங்கள் பிரதிட்டோம் சொன்னால் இந்த வடிவத்துக்கு வரும் இது எங்களுக்கு வீக்கான கோவ இதை கொண்டா நீங்கள் முன்னுக்கு நாளை கொண்டு வந்து முழுதலாம் நீங்கள் நல்ல உச்ச நிலையில் இருப்புங்க வீடுகளில் இருந்து சிலபஸ் முடிச்சு நிறைய கவலைகள் செய்திருப்பீங்க நான் கொஞ்சம் இன்று ஞாபகம் ஊற்றுறதோட சில விளக்கங்களையும் தந்து தருகின்றேன் அது உங்களுக்கு கற்றதை ஞாபகப்படுத்துவதற்கும் மேலும் அதை பொலிஷ் பண்ணுறதாக அமையும் ஸோ அன்புள்ள மாணவர்களே நீங்கள் இது இந்த விஷயங்களில் மேலும் படிப்பீங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு பரீட்சையில் நிறைய புள்ளிகளை பெறலாம் அடுத்த கேள்வியை பாருங்கள் மேற்படி சமன்பாட்டை கொண்டு வரைவு வரைக்கு மீள ஒழுங்குபடுத்த சொல்கிறார் இப்போது நாங்கள் சாரா மாறியது சார் மாறியது என்பது எங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் சாரா மாறி என்பது நாங்கள் பயன்படுத்துவது சார் மாறி என்பது நாங்கள் பயன்படுத்தினதால் அல்லது நாங்கள் போட்ட அந்த விஷயத்தால் மாறுகின்றதாக இருக்கும் அதாவது இப்போது நாங்கள் மீடரனை மாற்ற மாற்ற நீளம் மாறுகின்றது மீடரனை மாற்ற மாற்ற எங்களுக்கு நீளம் மாறு பரிவு நீளம் ஆகவே இங்கே இந்த வீங்கில் நாலு எஃப் அதாவது நாங்கள் இதற்கு முதல் இந்த கேள்வியில் வந்த இந்த நாலு ஃபோர் எஃப்பை தூக்கி விஆல பிரிச்சு விடுறோம் விஏ கொண்டு விஏ ஃபோர் எஃப்பால் விஏ பிரிக்கும் போது வீங்கில் நாலு எஃப் வருகின்றது எல் ப்ளஸ் சிக்கு சமனாக இருக்குது இந்த சியை இங்கேல கொண்டு போய் கழிக்கும் போது எல் சமன் விஃபை விஃபை ஃபோர் இன்டு ஒன் ஓவர் எஃப் 
minus c. So, இது வந்து எங்கட இருக்கும். இந்த ஒன்றிங்கள் f இங்குர் அந்த மீடிரன மாத்தமாத்த எங்களுக்கு l நீலம் மாரும். பரிவு நீலம் மாரும். மீடிரன மாத்தமாத்த l மாரும். So, இப்பா எங்களுக்கு அடுத்தகல் என்னுடா, இதுதான் எங்கட இந்த சமன் பாட்ட பொருத்துக்கு நமைப்பு. இது நோமல் தியரிலையும் கோபிகளையும் இருக்கும். அது உங்களுக்கு நாவும் இருக்கும். So, உங்களுக்கு அது பிரோசினமா இருக்கும். கிழே சரப்புடுல் ஆல் கூட்டு அஜ்சில் வரைவின் வடிவத்தை வரைந்து வழியில் ஒளியின் கதியையும் குலாயின் முனை வலுவையும் படித்திரன் பட்டுத்துந்து சார்பா பரச்சல் ரார் இப்பே நீங்கள் graph வரைந்து சென்னா இது வந்து y summon m x minus c என்ற வடிவம் அவே உங்களுக்கு ஒரு நேர்கோட்டின்ட வடிவதில் பட்டுத்துந்து minus y அஜ்சின்ட படித்திரன் வந்து நேர் பருமான இருப்பதா நேர் எக்சர்ச்சுடு ஒரு கூருங்கோனத்த அமைத்ததா வரும் சோ இது படித்திரன் தீட்டா இது வட்டுத் தொண்டு இந்த கராப் நமைப் இந்த அஜ்சிகள நீங்கள் குறிச்சு கொள்ளனும் இதில் நீங்கள் ஒன்றிங்கள் F போட வேண்டும் இதில வந்து எல்லாக இருக்கும் இதில நான் அஜ்சி Vocês தரப்பட்ட குளாய்க்கி முனை வலு கே ஆயின் வேணியர் இடுக்குமானியல் முனை வலுவை எவ்வாரு துனிவீர் இதற்கான தொடர்பைத் தரவைச் செல்கார் இப்பா உங்களும் தெரியும் ஒரு குளாயின்ட விட்டம் அல்லது ஆரையின்ட சைவர்தசம் ஆரால பெருகிறதுதான் முனை வலு என்று செல்லி நோமலா நாங்க படிச்சிருப்போம் வேணியிருடுக்கு மானிய பயம்படுத்தினா நாங்க ஆரை அலக்க முடியாது விட்டத்தை தான் அலப்போம் சோ விட்டத்தை அலப்போதால் எங்கட முனை வலு C சமன் K தர விட்டம் அல்லது C நேரிவு சமன் K தர விட்டம் அதாவது C நேரிவு சமன் விட்டம் அறிகும் அந்த விட்டம் K கி பெருக்கமாருக்கும் இந்த answer நீங்கள் ஒளிச்சமைக்கை பிரப்பாக்கில் இப்போ ஒரு கணிப்பு ஒரு structure கேளி எடுத்தீங்க என்றா விதிகள பத்தி கேட்பாங்க basic ஆன சில விடையங்கள பரிசோனிதியாவார விடையங்கள கேட்பாங்க அதே நேரத்தில் ஒரு சிரிய கணித்தல் உண்டு இருக்கும் அது ஒரு வினாவின்ட 10 புள்ளிகள் வலங்கப் பரந்த வினாவில் செய்யும் போது உங்களுகு ஒரு பத்துக்கு பத்து புள்ளி எடுக்கு கூடிய அந்த மாக்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுகு இந்த கழிய பாருங்க ஒலிச்சமிக்கி பிரப்பாக்கியால் 500 Hz அதிர்வன்னுக்கு பரிவைக் கொடுக்கும் 2-3 பரிவும் நிலங்கள் இது முதலாம் பரிவு நான் உங்களுக் உலக்கத்துக்கா அடுத்திரிக்கிற ஆனால் மூன்றாம் பரிவு என்பது எங்களுக்கு இது முதலாம் மேட்டோனி இது முதலாம் மேட்டோனி இது ரெண்டாம் மேட்டோனி சோ மூன்றாம் பரிவு அவை 5 λம்டா விங்கள் நால் அறிக்கும் இந்த நீலத்தை இரண்டாம் பரிவு என்பதால் இந்த நீலத்தை 3 λம்டா by 4 இந்த நீலம் L1 அயிரம் முனைவலு C கிச்சமன் Vocês அதாவது நாங்க என்ன செய்யிருந்தா, ரெண்டிலிருந்து மூன்ட கலிக்கிம் போது, முதலாவு சமன் பாட்ட இங்க கலிக்கிம் போது, L2 இலிருந்து L1 கலிப்படுகின்றது, 5 λம்டா விங்கள் 4 இலிருந்து 3 λம்டா விங்கள் 4 போம்போது, λம்டா by 2 அறிக்கிம். அதாவது, 
டூ ரெண்டு லெம்டா விங்கில் நாலு என்று வரும் அது லெம்டா விங்கில் ரெண்டாக மாறும் ஸோ எல் டூ மைனஸ் எல் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு லெம்டா பை டூ இந்த எல் டூவின் பெருமானம் தரப்பட்டு எழுபத்தொம்பது தசம் ஒன்பது எல் ஒன்னின் பெருமானம் தரப்பட்டிருக்கு நாற்பத்தி ஏழு தசம் ஒன்பது எழுபத்தி ஒம்பது தசம் ஒன்பதுலேருந்து நாற்பத்தி ஏழு தசம் ஒன்பதை கழிக்கும் போது முப்பத்தி ரெண்டா விடை கிடைக்கும் அதனை குறுக்கு பெருக்கம் பண்ணும்போது லெம்டாவின் பெருமானம் அறுபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் இது வந்து எங்கட அலை நீளமாக இருக்கும் இப்போது எங்களுக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கிற கேள்வி வந்து என்னென்று சொன்னால் முனை வலுவை கேட்டிருக்கிறார் இந்த முனை வலுவை நீங்கள் கணிக்கும் போது இந்த முனை வலுவை நீங்கள் கணிக்கும் போது இந்த லெம்டாவை கொண்டு போய் இதில் முதலாம் சமன்பாட்டில் பிரதியிட்டால் இந்த லெம்டாவை கொண்டு போய் இதனில் பிரதியிடும் போது எங்களுக்கு எல் ஒன்னின் பெருமானம் நாற்பத்தேழு தசம் ஒன்பதாக தெரியும் விடை சைபர் தசம் ஒன்பது ஒன்று சென்டிமீட்டர் அல்லது ஒரு மில்லிமீட்டராக கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் வழியில் ஒளியின் வகத்தை கட்டிக்கார் வி செமன் எஃப் லெம்டாவை நீங்கள் பாவித்தால் இந்த ஐநூறு ஹெட்ஸ் ஓட இந்த லெம்டாவை நீங்கள் பெருக்கினால் வி செமன் எஃப் லெம்டாவின் படி ஐநூறு ஹெட்ஸ் அறுபத்தி நாலு அல்ல நீங்கள் அறுபத்தி நாலு தர பத்தின் சாயிர ரெண்டை போடும்போது முந்நூற்றி இருபது எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் விடையாக கிடைக்கும் இதில் நான் எழுதவில்லை இருந்தாலும் நீங்கள் செய்து பார்க்கலாம் வி செமன் எஃப் லெம்டாவில் இந்த வி செமன் எஃப் லெம்டாவில் நீங்கள் போடும்போது ஐநூறு ஹெட்ஸ் என தரப்பட்டிருப்பதால் இந்த அறு அறுபத்தி நாலு எனும் அலை நீளத்தை நீங்கள் பெருக்கும் போது அறுபத்தி நாலு தர பத்தின் சைய ரெண்டு தர ஐநூறை பெருக்கினால் வேகமானது முன்னூற்றி இருபது மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன்னாக கிடைக்கும் இது உங்களுக்கு அந்த முனை வலுவையும் வேகத்தையும் கணிக்கிறதுக்கான கேள்வி லெம்டாவை நான் கணித்திருக்கிறேன் அதே நேரத்தில் முனை வலுவையும் கணித்திருக்கிறேன் நீங்கள் வேகத்தை இந்த ஐநூறு ஹெட்ஸை அறுபத்தி நாலு தர பத்தின் சைய ரெண்டால் எஃப் லெம்டாவால் பெருக்கப்படும் போது முந்நூற்றி இருபது எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் என்ற விடை கிடைக்கும் ஸோ இது சவுண்டில் வார ஒரு கேள்வி மூன்றாவது வினாக்கு செல்வோம் மூன்றாவது வினா ஒரு பனிக்கட்டியின் உருகளின் தன்மறைவத்தை துணிவதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள உபகரண அமைப்பு கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது இந்த அமைப்பை நீங்கள் பார்க்கலாம் இது கொதி நீராவி கஞ்சுகம் இதை சொல்ற கொதி நீராவி கஞ்சுகம் அல்லது கொதி நீராவி பொறின்னு சொல்லுவார்கள் ஸ்ட்ரீம் ட்ரெப் அதே நேரத்தில் இது வந்து செப்பு கோல் அதே நேரத்தில் இது காவல் கட்டு படம் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியணும் இது அளவு சட்டம் ஒன்று தயாரிச்சிருக்கிறாரு ஒடுங்கிய குழாய் இது பனிக்கட்டி போடப்பட்டுக்குது கொள்கலன் பனிக்கட்டியும் நீருமாக இருந்தால் இந்த கலவியின் வெப்பநிலை என்னவாக இருக்குங்கிற அந்த ஐடியா உங்களுக்கு வரணும் அடுத்தது இது வந்து ஒரு காவல் கட்டிடப்பட்ட ஒரு கொள்கலன் என்னென்ன அந்த காவல் கட்டு அப்படியே தொடர்ந்து போகுது இந்த பரிசோதனையை பாருங்கள் இத்தகைய பரிசோதனை ஏன் கொதி நீராவி எப்போதும் பயன்படுத்தப்படுது கொதி நீராவி நாங்கள் ஏன் பயன்படுத்துகிறோங்கிற காரணம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ நான் கேள்வியாக கேட்டிருக்கேன் நீங்கள் மனதுக்குள்ளே இதுதான் விடையாக வருங்கிறத நீங்கள் எழுதி கொள்ளலாம் பிறகு நாங்கள் விடைக்கு செல்லும்போது அந்த விடையை ஒத்து பார்த்து கொண்டு செல்லலாம் கொதி நீராவியை பி நூடாக அனுப்புவதிலும் பார்க்க ஏ நூடாக அனுப்புவது பரிசோதனைக்கு உகந்தது இதற்கான காரணம் தருகின்ற கார் அதாவது இந்த கொதி நீராவியை ஏ நூடாகத்தான் அனுப்பணும் பி நூடாக அனுப்பப்படான்னு சொல்கிறார் அதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது ரெண்டு மூணு காரணங்கள் அந்த மிக முக்கியமான காரணங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சு கொள்ளுங்கள் இப்போ நீங்கள் ஊகிச்சு கொள்ளுங்கள் உங்களோட ஆன்சர் என்ன சொல்லி அந்த ரெண்டு காரணங்கள் என்ன பார்ப்போம் ஒடுங்கிய குழாயின் நீர் மட்டம் உயருமா அல்லது இறங்குமா காரணம் தெரிவு என்று கேட்குறார் இந்த ஒடுங்கிய குழாயில் அந்த நீர் மட்டமானது நாங்கள் கொதி நீராவியை செலுத்த செலுத்த எங்களுக்கு இந்த காவல் கட்டிடப்பட்ட செப்பு கோளுடாக வெப்ப பாய்ச்சல் நடக்கும் அது வெப்ப பாய்ச்சல் ஒன்று நடப்பதால் வெப்ப பாய்ச்சல் வீதம் அதாவது இந்த நூறு பாகை சியில் காணப்படுற இந்த கொதி நீராவி இந்த செப்பு கோளை சூடாக்கி இதனூடாக வெப்பம் பாய்ந்து இந்த நீரை உங்களுக்கு சூடாக்கும் இந்த செப்பு கோளை பற்றி பேசப்படும் போது எங்களுக்கு வெப்பக்கடத்தாறு சம்பந்தமான 
ஐடியாக்கள் உடனே வந்துடணும் கேள்வியில் இத்தகைய அடுத்த கேள்வியை பாருங்கள் ஒடுங்கிய குரணி உயருமா இறங்குமா காரணம் சரி சொல்கிறார் என்ன உற உங்களுக்கு இப்போ கேள்வியின் அடிப்படையில் உயருமா இறங்குமா அதற்கான காரணம் என்னங்கிறத நீங்கள் ஊகித்து கொள்ளுங்கள் நான் உங்களுக்கு விடையை தருவேன் இப்பரிசோதனையில் செய்ய தேவைப்படும் மேலதிக அந்த அழக்கும் கருவி என்னென்று கேட்கிறார் அது என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் சைபர் பாகசியில் நீர் பனிக்கட்டியின் அடர்த்திகள் முறையே ஆயிரம் கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ ஒடுங்கிய குழாயின் குறுக்கோட்டு பரப்பளவு ரெண்டு மில்லி மீட்டர் வர்க்கம் நீரின் உயர மாற்ற வீதம் சைபர் தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் எனின் பனிக்கட்டியின் உருகளின் வீதத்தை கட்டுகிறார் ரைட் நாங்கள் அந்த கேள்விக்கும் போவோம் சில தரவுகள் தரப்பட்டிருக்கின்றது ரெண்டு மில்லி மீட்டர் வர்க்கம் வேறு குறுக்கோட்டு பரப்பு உயர மாற்ற வீதம் செகண்டுக்கு ஐந்து தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் ரைட் செப்பு வெப்ப கடத்தாறு நானூறு வட் மீட்டர் மைனஸ் ஒன் கே மைனஸ் ஒன் அதாவது கெல்வின் மைனஸ் ஒன் ஆகவும் செப்பு கோலின் நீளம் நாற்பது சென்டிமீட்டர் ஆகவும் அதன் குறுக்கோட்டு பரப்பளவு ஆறு சென்டிமீட்டர் ஆகவும் வர்க்கமாகவும் இருப்பின் பனிக்கட்டியின் உருகளின் தன்முறைப்பத்தை துணியை சொல்கிறார் இது வெப்ப கடத்தாரோட வெப்ப பாய்ச்சல் இது சம்பந்தப்படுத்தப்பட்ட கேள்வி நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் எப்போதும் ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு கணிப்பு சம்பந்தமான கேள்வி இருக்கும் சில கேள்விகளை தவிர அநேகமான கேள்விகள் அது காணப்படும் பனிக்கட்டி முற்றாக உருகிய பின் வரைவு சம்பந்தமான கேள்வி போதுமான உயரம் உயர நீர் ஒடுங்கிய குழாயின் இருக்குமாயின் குழாயினுள் நீர் நிரலின் உயரம் எச் நேரம் டியுடன் மாறும் விதத்தை அருகே வரைவில் கீற சொல்லிகார் ஒரு வரைவு சம்பந்தமான கேள்வி உயரத்துக்கும் நேரத்துக்குமான கிராஃப் உயரம் எப்படி இருக்கும் என்று செப்புக்கோளின் ஊடான வெப்ப பாய்ச்சல் வீதம் மாறுபடுமா காரணம் தருக செப்புக்கோளுடான வெப்ப பாய்ச்சல் வீதம் மாறுபடுமா காரணம் தர சொல்கிறார் நீண்ட நேரமாக கொதி நீராவியை ஏயின் ஊடாக செலுத்தி கொண்டிருந்தால் கொள்கலன் கொதி நீராவி பிறப்பாக்கியாக மாறும் என ஒரு மாணவன் கூறினான் இக்கூட்டுட நீர் உடன்படுகின்றீரா காரணம் தருக என்று சொல்கிறார் இப்போ நம்ம கேள்விகள் எல்லாம் வாசிச்சிட்டோம் இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு முதல் இந்த கேள்விகள் என்னென்ன கேட்டோம் என்று சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நாங்க ஆன்சருக்கு போவோம் இத்தகைய பரிசோதனை ஏன் கொதிநீராவி எப்போதும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது காரணம் அதாவது இந்த கொதிநீராவி பொருள மாறா வெப்பநிலையே நீண்ட நேரம் போனணுமா இருந்தால் நாங்கள் கொதி நீராவியை தான் செலுத்தணும் என்ற கொதி நீராவி என்பது அது ஒடுங்குவதற்கு ஒடுங்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு தசம் ரெண்டு ஐந்து தர பத்தினாறு ஜூல் கேஜி மைனஸ் ஒன் மிகப்பெரிய சக்தியை அது இழக்கும் ஆகவே அது ஒடுங்கு நீராக மாறுறது ஆகவே நீண்ட கொதி நீராவி வந்து மிகவும் சக்தி மிக்கது அதனால் அதே நேரத்தில் நீண்ட நேரம் அதாவது நாங்கள் வச்சு கொள்ளணுமா இருந்தால் இந்த கொதி நீராவியை தான் அனுப்பும் அந்த நூறு பாகசியில் கொதி நீராவி நீரை நாங்கள் எடுக்க இயலாது ஏனென்றால் நீரை எடுத்தால் நீரின் வெப்பநிலையானது எங்களுக்கு இந்த கொதி நீராவி மாதிரி இருக்காது அதில் வெப்பநிலை சடுதியாக இறங்கும் என்று நீங்கள் வீட்டினுள் வீட்டை நீங்கள் சுடுதானி சுடு வச்சு எடுக்கும்போது நூறு பாகசியில் இருந்த சுடுதானி விரைவாக ஆவியாகும் ஆவியா அந்த அதாவது இந்த வெப்பத்தை இழந்து தொண்ணூற்றி ஐந்து தொண்ணூற்றி நான்கு தொண்ணூற்றி ரெண்டு என்று வெப்பத்தை இழந்து கொண்டு போகும் ஆனால் கொதி நீராவியை செலுத்தி கொண்டிருந்தால் அது ஆவியாக இருப்பதனால கூடுதலான சக்தியை கொண்டிருக்கும் அதனால் மாறா வெப்பநிலையை நீண்ட நேரம் போகணும் என்று சொன்னால் நீ நூறு பாகசில நீராவி நூறு பாகசில ஆவியாக போகிறது நீண்ட கூடு மிக கூடுதலான சக்தியை இழக்க வேண்டி இருப்பதால் இந்த ரெண்டாவது கேள்வியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கொதி நீராவை பீனோட அனுப்புவதிலும் பார்க்க ஏயினோட அனுப்புவது பரிசோதனைக்கு உகந்தது இதற்கான இரு காரணங்கள் கேட்கார் ஒன்று வந்து நான் சொன்னது சக்தி கூடுதலாக இருப்பதால் அது தொடுகை நேரம் மிச்சம் கூடுதலாக இருக்கும் அது தொடுகை நேரத்தை அதிகரிக்கிறது அடுத்தது வந்து பீனோட அனுப்பினா எப்போதும் மேலால் நாங்கள் கொடுத்து கொதி நீராவி அனுப்பும்போது இந்த மேலாலை நாங்கள் கொதி நீராவி அனுப்பினா அது ஒடுங்கி பீனூடாக வெளியேறும் பீனூடாகவே நம்ம கொதி நீராவி அனுப்பினா என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் பீனூடாக ஒடுங்கின நீராவி நீராக மாறி வரும் அதே நேரத்தில் இந்த ஆவியும் போகும்போது எங்களுக்கு பரிசோதனையை சிறப்பாக மேற்கொள்ளலாம் இருக்கும் அதனால் இந்த பரிசோதனையில் இந்த ஒடுங்கிய நீராவி நீ பீனூடாக அனுப்பினா அந்த ஒடுங்கின நீர் வந்து நீராவி நீர் வெளியேறும் அதனால தான் நாங்கள் ஏயினோட அனுப்புகிறோம் தொடுகை நேரத்தை அதிகரிக்கிற முதலாவது காரணம் அடுத்தது வந்து பீனூடாக 
நீர் வெளியேறும் என்பதால் பியின் வழியாக நாங்கள் அனுப்புறது இல்லை ஸோ மூன்றாவது வழி அதாவது சி பகுதி ஒடுங்கிய குழாயின் நீர் மட்டம் உயருமா அல்லது இறங்குமா காரணம் தருக நிகழ்கிறார் எங்களுக்கு தெரியும் பனிக்கட்டி ஒன்று வீட்டை நீங்கள் அதாவது ஃபீ இந்த ஹீட்டை எடுத்துக்கொண்டால் அது வந்து கிச்சன் ஃபிசிக்ஸ் என்று சொல்லலாம் என்னென்னா இந்த அநேகமான பரிசோதனைகள் வீட்டில் அல்லது நீங்கள் கிச்சனில் செய்கின்ற செயற்பாடுகளுடாக வழங்கப்படுகிறது இலகு வீட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஐஸ் கட்டியை அதாவது நீர் எடுத்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஐஸ் வைக்க போனீங்கன்னு சொன்னால் மட்டத்துக்கு நீங்கள் வைத்துங்கன்னு சொன்னால் மட்டத்தோட கூடுதலாக ஐஸ் கட்டி இருந்திருக்கும் அதாவது நீர் பனிக்கட்டியாக மாறும்போது நீர் பனிக்கட்டியாக மாறும்போது கன அளவு அதிகரிக்கின்றது ஆனால் நீராக மாறும்போது அந்த கன அளவு குறைகின்றது ஆகவே இப்போது நீங்கள் பனிக்கட்டி உருகும் போது அதன்ற கன அளவு குறைவதால் எங்களுக்கு நீர்மட்டம் வந்து குறையும் நீர்மட்டம் குறையும் அதனால் அதாவது இறங்கும் பனிக்கட்டி உருகி நீராகும் போது கன அளவு குறையிற என்பதுதான் காரணம் ஸோ அதுதான் எங்களோட மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்கும் அவர் ஒடுங்கிய நீர்மட்டம் உயருமா அல்லது இறங்குமா என்று கேட்டால் அநேகமான மாணவர்கள் யோசிப்பாங்க அநேகமான மாணவர்கள் விடையடிப்பாங்க எப்படின்னு கேட்டால் உயரும் நடுவுப்பாங்க ஏன்னென்னா சூடாகும் போது உடனே விரியும் ஆகவே உடனே இந்த மேல் மட்டம் கூடும் ஆன்சர் கிட்ட போவீங்க ஆனால் அது பிள நீர்மட்டம் வந்து பனிக்கட்டி உருகும் போது கன அளவு குறையுங்கிறது தான் காரணம் இப்பரிசோதனை செய்ய தேவைப்படும் அழகு அழக்கும் கருவி என்னென்று கேட்கார் ஆகவே இது எங்களுக்கு நிறுத்தல் கடிகாரம் தேவை என்னென்று கேட்டால் அந்த பரிசோதனை செய்ய ஒப்ப பாய்ச்சல் வீதம் என்று சொல்லும்போது அங்கே பாய்ச்சல் வீதம் என்னும் பெறும்போது நேரத்தை நாங்கள் கணிப்பிட வேண்டும் பரிசோதனை ஆரம்பிக்கும் போது நேரத்தை கணிப்பதற்காக எங்களுக்கு நிறுத்தல் கடிகாரம் தேவை ஆக நிறுத்தல் கடிகாரம் எங்களுக்கு மிக முக்கியமானதாக காணப்படும் அடுத்த கேள்வி சைபர் பாகசியில் நீர் பனிக்கட்டியின் அடர்த்திகள் முறையே ஆயிரம் கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஒடுங்கிய குழாயின் குறுக்கோட்டு பரப்பு தந்திக்க ரெண்டு மில்லி மீட்டர் வர்க்கம் நீரின் உயர மாற்று வீதம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் எனின் பனிக்கட்டியின் உருகளின் வீதம் யாதுன்னு கேட்குறார் உங்களுக்கு தெரியும் பனிக்கட்டி உயர மாற்ற வீதம் என்று சொல்லும்போது அதன் கன அளவு அடர்த்தி வந்து துணிவீங்கள் கன அளவு ஆகவே எங்களுக்கு தேவை இப்போ வந்து என்னென்று கேட்டவுடனே கன அளவு அது கன அளவு எதுக்கு சமன்னா திணிவின்கள் அடர்த்தி அது திணிவின்கள் அடர்த்தி என்று சொல்லும்போது இந்த எங்களுக்கு கேட்ட உருகளின் வீதம் என்பது அதாவது உருகளின் வீதம் ஒரு உருகிறது என்பது திணிவு வீதம் என்பது நேரம் அவை திணிவின்கள் நேரம் அவை திணிவின்கள் நேரம் என்பது எம்மிங்கள் டீயாக இருக்கும் மாணவர்களே இப்போது நாங்கள் ஐஸ் கட்டி அதாவது உயரம் வந்து ஆரம்பத்தில் ஐஸ் கட்டி வந்து பெரிய கன அளவாக இருந்திருக்கும் ரெண்டாவது வந்து இந்த நீராக இருக்கும்போது அதன் கன அளவு குறைவாக இருந்திருக்கும் அந்த கன அளவு மாற்ற வீதம் என்பது ஐஸ் கட்டியாக இருக்கின்ற அதாவது திணிவு எம்ஐ என்று போட்டுக்கிறது ஐஸ் கட்டியின் திணிவு எம்டபிள்யூ என்று போட்டுக்கிறது நீரின் திணிவு ஆனால் ஐஸ் கட்டி நீர் தான் ஐஸ் கட்டியாக அதாவது பனிக்கட்டியாக மாறியது அவை அதன் திணிவில் மாற்றம் இல்லை அவை மாற்றம் இல்லாத தான் எம்ஐ எம்டபிள்யூ பல எம்ஐ போடுகின்றேன் இந்த போமசி எடுத்திருக்கின்றேன் இந்த ரோ டபிள்யூ இங்கே போகும் எம் பொதுவாக எடுக்கும்போது ரோ ஐ அதாவது இங்கே வரும் அதே நேரத்தில் இந்த நேரம் தர ரோ டபிள்யூ ரோ ஐ இங்கே அதாவது பகுதிகள் ரெண்டும் பெருக்கப்படும் இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு தேவை இந்த எம்மிங்கள் டி என்பதை நான் எம் என்று எடுத்தால் அந்த அதாவது திணிவு உருகளின் வீதம் இந்த சமன்பாடை நான் அங்கே இந்த குறுக்கு பெருக்கம் பண்ணுகின்றேன் ஆயிரம் நீரி நடத்தி பனிக்கீடி நடத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இதனை நீங்கள் பெருக்கும் போது ரெண்டு தர தசம் ஐந்து ஒன்று பத்தின் சாய ரெண்டும் பத்தின் சாய் ஆறும் எங்களுக்கு பத்தின் சாய் ஆறு வருகின்றது இந்த தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் என்பதால் இதனை நீங்கள் சுருக்க வேண்டும் இதில் இருக்கின்ற இந்த ஐம்பதால் இது பெருக்கு பிரிக்கின்றோம் இதை நீங்கள் சுருக்கி எடுக்கும்போது ஒன்று தசம் ஐந்து தர பத்தின் சாய் ஐந்து கிலோகிராம் செகண்ட் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் விளங்கியிருக்கும் நினைக்கின்றேன் செப்பின் செப்பின் வெப்பக்கடத்தாறு
மாணவர்களே இதில் ஒரு சின்ன ஒரு சுருக்கல் பிரச்சனை இருக்கின்றது இந்த பத்தின் சாய் ரெண்டும் பத்தின் சாய் ஆறும் சேரும்போது இவ்விடத்தில் பத்தின் சாய் எட்டு வரும் பத்தின் சாய் எட்டு வருவதால் நீங்கள் சுருக்கி சுருக்கி பாருங்கள் இந்த ஆன்சர் சரியாக இருக்கும் நினைக்கின்றேன் இந்த ஒன்று தசம் ஒன்பது சாயிரம் பத்தின் சாய் ஐந்து கிலோகிராம் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் செப்பின் வெப்ப கடத்தாறு நானூறு வேட் மீட்டர் மைனஸ் ஒன் கே மைனஸ் ஒன் ஆகவும் செப்பு கோளின் நீளம் நாற்பது சென்டிமீட்டர் ஆகும் அதன் குறுக்கோட்டு பரப்பளவு ஆறு சென்டிமீட்டர் ஆகும் இருப்பின் பனிக்கட்டியின் உருகளின் தன்முறை வெப்பத்தை துணிக ஆகவே இப்போது உங்களுக்கு தெரியும் உருகள் வீதம் உருகள் வீதம் என்பது எம்எல் நீங்கள் டி வெப்ப கடத்தாற்றுக்கான வெப்ப பாய்ச்சல் இதுக்கான வாய்ப்பாடு கேஏ தீட்டா ஒன் மைனஸ் தீட்டா டூ கீழே டி இது எங்களுக்கு வெப்ப உருகளின் வீதமானது வெப்ப பாய்ச்சல் வீதத்துக்கு சமையலாயிருக்கும் அதாவது வெப்ப க இந்த செப்பு கோளுனால வெப்ப பாய்ச்சல் வீதமும் இந்த உருகள் வீதமும் அழகு நேரத்துக்கு சமையலாக இருக்கும் அவை எம்எல்ஏங்கில் டி கேஏ தீட்டா ஒன் மைனஸ் தீட்டா டூ கீழே டி இப்போ தரப்பட்ட தரவுகள் எம்எல்ஏங்கில் டி எல்லத்தான் காணவனும் அதாவது லெட்டன் ஹீட் ஆஃப் ஐஸ் உருகளின் தன்மறை விபத்தை காணணும் அவை கேயின் பருமானம் நானூறு ஏ ஆறு தர பத்தின் சாய நாலு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் என்பதால் கொதிநீராவின் வெப்பநிலை நூறு உருகிய பனிக்கட்டி அடங்கிய அந்த கொள்கலத்தின் வெப்பநிலை சைபர் பாவசியாக காணப்படும் இதனை நீங்கள் சுருக்கி படுப்பீங்களாக இருந்தால் அறுபதின் கீழ் ஒன்று தசம் ஒன்பது தர பத்தின் சாய் ஐந்து அதன் பருமானம் மூன்று தசம் ஒன்று ஆறு தர பத்தின் சாய் பத்தின் ஐந்தாம் அடுக்கு சுருக்கி பாருங்கள் வரும் நினைக்கிறேன் அறுபதின் கீழ் ஒன்று தசம் ஒன்பது தர பத்தின் சாய் ஐந்து பேர் சுருக்கினால் உங்களுக்கு இந்த எல்லின் பருமானம் வரும் போதுமான உயர நீர் ஒடுங்கிய குழாயில் இருக்குமாயின் குழாயினுள் நீர் நிரலின் உயரம் எச் நேரம் டியுடன் மாறும் விதத்தை அருகே வரை விழுக்கிற சொல்லிக்கார் இந்த போதுமான உயர நீர் நீர் ஒடுங்கிய குழாய் இருக்குமாயின் குழாய் நீர் உயரம் எச் உடன் மாறண இப்போ சைபர் பாகை சீக்கி ஆன பிறகு கன அளவு மாறாது அதனால் எங்களுக்கு உயரம் மாறாது அதாவது எங்களுக்கு சைபர் பாகசியில் இருக்குமா இருந்தால் அதாவது போதுமான நீர் உயர நீர் இருந்தால் எங்களுக்கு சைபர் பாகசி ஆனால் அங்கே வந்து உயரம் எங்களுக்கு மாறாது அதனால் எங்களுக்கு நேரம் செல்ல செல்ல எங்களுக்கு உயரம் மாறாத அந்த இது வந்து கிடைக்கும் ஸோ எங்களுக்கு எக்ஸைச்சிக்கு சமாந்தரமாக ஒரு நேர்கோடு அமையும் செப்புக்கோளின் ஊடான வெப்ப பாய்ச்சல் வீதம் மாறுபடுமா காரணம் தர செல்லுகார் செப்புக்கோள் வெப்ப பாய்ச்சல் வீதம் மாறும் ஏன் என்று கேட்டால் எங்களுக்கு நூறு பாசில கொதிநீராவியில் இருந்து வெப்பம் செல்ல 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 கொள்கலத்தின் வெப்பநில மாறும் எங்களுக்கு இது நூறு பாகசியாக இருக்கும் இந்த தீட்டா டூட பெருமானம் மாறும் அதனால் நீரின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் வெப்பநிலை படித்திறன் மாறும் ஆகவே மாறுபடும் ஆகவே ஆம் நீரின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது வெப்பநிலை படித்திறன் மாறும் அடுத்த கேள்வியை பாருங்கள் நீண்ட நேரமாக கொதிநீராவி ஏயினூடாக செலுத்தி கொண்டிருந்தால் கொள்கலன் கொதிநீராவி பிறப்பாகிய மாறும் என ஒரு மாணவன் கூறினான் இக்கூற்றுடன் நீர் உடன்படுகிறீரா காரணம் தருக நிகழ்கிறார் இங்கே பாருங்க மாணவர்களே இப்போது நீங்கள் நூறு பாகசியில் கொதிநீராவி அனுப்பினா அந்த நூறு பாகசியில் கொதிநீராவி எங்களோட கொள்கலத்தின் வெப்பநிலை நூறு பாகசிக்கு மாற்றும் ஆனால் அந்த நூறு பாகசில் உள்ள கொதிநீரா கொதிநீராக இருந்தால் ஆனால் அது நொதிநீராவியாக மாறாது அது கொதிநீராவி நூறு பாகசியில் உள்ள கொதிநீராவி ஒரு நூறு பாகசியில் உள்ள கொதிநீராவி கொதிநீராக மாற்றுமே ஒழிய அது கொதிநீராவியை பிறப்பாகிய மாறாது ஏனென்றால் எங்களுக்கு வெப்பநிலை படித்திறன் நூறு பாகசியிலிருந்து கொள்கலத்தின் வெப்பநிலையும் நூறு பாகசி ஆகிறதால நூறு பாகசி ஆகிறதால அதாவது இதண்ட வெப்பநிலையும் நூறு பாகசி இதண்ட வெப்பநிலையும் நூறு பாகசி ஆகவே நூறுலேருந்து நீங்கள் நூறை கழிக்கும் போது வெப்பநிலை படித்திறன் பூஜ்ஜியம் ஆகவே எங்களுக்கு வெப்பநிலை படித்திறன் பூஜ்ஜியமானது பிறகு எங்களுக்கு வெப்ப பாய்ச்சல் இதம் நடக்காது ஆகிய இதன் கொள்கலம் எங்களுக்கு கொதிநீராவி பொறியாக மாறாது 
அவை நீண்ட நேரமாக கொதிநீராவியை நீங்கள் செலுத்தினாலும் எங்களுக்கு என்ன நடக்காதுன்னு கேட்டால் இல்லை கொதிநீராவி கஞ்சிவம் வெப்பநிலை நூறு பாகசி கொள்கல கொள்கலன் வெப்பநிலை நூறு பாகசி வெப்பநிலை படித்திடும் பூஜ்ஜியம் அதாவது நான் சொன்ன விளக்கம் ரெண்டும் நூறு பாகசியில் வெப்பநிலை படித்திடும் பூஜ்ஜியம் அவர் நூறு பாகசி கொதிநீர் நூறு பாகசி கொதிநீராவி உற்பத்தி செய்ய முடியாது ஸோ இது உங்களுக்கு நோமில் விளங்க வேண்டிய விளக்கம் ஸோ இது மூன்றாவது கேள்விக்கான கடைசி வினா இறுதி வினாவாக எங்களுக்கு நாலாவது ஸ்ட்ரக்சர் கேள்வி இருக்குது அதை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நான்கு வினாக்கள் அடங்கிய இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பகுதி முடியும் கேள்வியை நான் வாசிக்கின்றேன் அகில ஈர்ப்பு மாறலி ஜியின் பெருமானத்தை துணிவதற்காக விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஒன்றினால் அமைக்கப்பட்ட பிரம்மாண்டமான பரிசோதனை அமைப்பொன்றை படம் காட்டுகிறது தொகுதி வேறு புலங்களால் பாதிப்பில்லாத வெளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ வேறு புலங்களால் பாதிப்பு இல்லை என்று நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளணும் எங்களது கருதுகோள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ஒரு சீரான கோள் எல் நீளம் எல் நீளம் உடையது ஒரு கத்தி விளிம்பில் இதில் புவியர் மையத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்குது இங்கேயும் எம் நோட் துணி போடப்பட்டிருக்கு இங்கேயும் எம் நோட் துணி போடப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு மேலே எம் துணி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இங்கே ஒரு பெரிய துணிவு எம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த புவியீர்ப்பு அதாவது ஈர்ப்பு மையங்களுக்கு இடையிலான அதாவது துணிவு மையங்களுக்கு இடையிலான அந்த தூரம் ஆறாக காணப்படுகின்றது இவ்வளவும் இந்த தரவாக காணப்படுகின்றது இந்த தரவை நீங்கள் இந்த படம் உங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் மீண்டும் அந்த படத்தை நான் ஸ்லைட் ஷோவிலையும் காட்டுவேன் ஸோ எம் துணிவு எம் நோட் இதில் ஆரம்ப துணிவு இதுக்கு மேலே எம் துணி வைக்கப்படுகின்றது இதில் மெக்கானிசம் உங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் இதில் அமைப்பு ட்ரெண்டு எல் நீளமான சீரான கோள் அதன் ஈர்ப்பு மையத்தில் உள்ள ஒரு கத்தி விளிம்பில் சமநிலையில் இருக்க அதன் முனைகளில் எம் நோட் துணிவுடைய இரு சம துணிவுகள் எக்ஸ் கம வை இணைக்கப்பட்டுள்ளன நிலையில் கோல் கிடையாக உள்ளபோது வயிற்கு கீழ் ஆர் தூரத்தில் வையினதும் எம்மினதும் துணிவு மையங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் கெபிட்டல் எம் வைக்கப்பட்டு கோலின் கிடைச்சம நிலைக்கு எக்ஸின் மீது மேலதிக துணிவு எம் வைக்கப்படும் இவ்வாறு எம்மை மாற்றி மாற்றி கோலின் கிடைச்சம நிலைக்கு எக்ஸின் மேல் வைக்கப்படும் துணிவு எம் அறியப்பட்டு அட்டவணைப்படுத்தப்படும் இந்த கெபிட்டல் எம் மாற்றுவதன் மூலம் இந்த சிமோல் எம் மாற்றுகிறார் இரண்டு துணிவுகளை மாற்றுவதன் மூலம் மாற்றுகிறார் இப்போது உங்களுக்கு வழங்க வேணும் ஈர்ப்பு மாறலிய துணிகிறோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு நியூட்டண்ட ஈர்ப்பு விதி இரண்டு துணிவுகளுக்கு இடையில் தூரம் இருந்தால் அவற்றின் துணிவு மையங்களுக்கு இடையிலான தூரம் ஒன்று இருந்தால் அவற்றுக்கு இடையான கவர்ச்சி விசையானது அதாவது அதில் தொழிற்பட கவர்ச்சி விசையானது அதன் துணிவுகளின் பெருக்கத்துக்கு நேர்வீத சமையலாக இருக்கும் தூரத்தின் வர்க்கத்துக்கு நேர்மார்வீத சமையலாக இருக்கும் இது ரெண்டையும் வைத்து கொண்டு நியூட்டன் ஈர்ப்பு அகில ஈர்ப்பு மார்லிஜியை கண்டுபிடிக்கிறார் ஸோ அது சம்பந்தமான கேள்வி கேள்வியை கவனிங்க நீர் நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதியை கூறுக திணிவுகள் வயிற்கும் ஜட்டுக்கும் இடையே செயற்படும் விசை எஃபிற்கு ஒரு கோவை ஜி கெபிட்டல் எம் ஜி எம் நோட் கமா கெபிட்டல் எம் கமா ஆர் சார்பில் எழுதுக இப்பரிசோதனை உணர்திறன் மிக்கதாக கெபிட்டல் எம் கமா ஆர் எவ்வாறு தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் என கூறுக இந்த தொடர்பு என்ன மாதிரிங்கிறத நீங்கள் கண்டு ஊகிக்கணும் இப்போது இப்பரிசோதனை உணர்திறன் மிக்கதாக எம் ஆர் எவ்வாறு தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் ங்கிறத நீங்கள் எழுத வேண்டும் பினாக்களுக்கான விடைகளை உயிர்த்து கொள்ளுங்கள் மேலுள்ள தொடர்பையும் எக்ஸின் மீது வைக்கப்படும் மேலதிக துணிவு எம்மையும் தொடர்படுத்தி சமன்பாடு ஒன்றை எழுதுக பெறப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து எம்மெதிர் கெபிட்டல் எம் வரைவு வரைய வேண்டியுள்ளது இதற்காக வசதியான தொடர்பு ஒன்றை எழுதுக இப்பரிசோதனையின் போது பெறப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில் நிறுவனம் வெளியிட்ட வரைவின் பூர்த்தியாக்கப்பட பகுதி பின்வருமாறு தரப்படுகின்றது அச்சிக்கல் தரப்படுகின்றன ஆனால் அச்சிக்கல் குறிக்கப்படவில்லை ஆனால் வரைவு வரையப்பட்டுள்ளது இவ்வச்சுக்களை அழகுடன் பூரணப்படுத்துக இவ்வரைவின் படித்திறனை காண சொல்றார் 
இறுதியாக எம் நோட் சமன் இருபத்தி ஐந்து தர பத்தின் நான்கு கிலோகிராம் ஆர் ஐந்து மீட்டர் ஆக இருப்பின் ஜியின் பெருமானத்தை காண சொல்கிறார் ஸோ இவ்வளவுதான் கேள்வி இந்த கேள்வி அவ்வளவு நீங்கள் விளங்கி எடுத்துக்கொண்டால் எங்களுக்கு இந்த நான்காவது வினாக்குரிய ஸ்ட்ரக்சர் முடிந்துவிடும் ஸோ நாங்கள் ஆன்சருக்கு போவோம் அகில ஈர்ப்பு மாறலி ஜியின் பெருமானத்தை துணிவதற்காக விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஒன்றினால் அமைக்கப்பட்ட பிரம்மாண்ட இது உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது இந்த படத்தையும் பாருங்க திரும்ப காட்டுறேன் தரவு இரு இப்ப நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதி கேட்கிறார் இரு திணிவுகளுக்கு இடையே செயற்படும் ஈர்ப்பு விசையானது அவ்விரு விசைகள் அதாவது அவ்விரு திணிவுகளின் பெருக்கத்துக்கு நேர் விசமனா இருக்கும் அதே நேரத்தில் அவ்விரு திரிவுகள் திணிவு மையங்களுக்கு இடையிலான தூரத்தின் வர்க்கத்துக்கு நேர்மார் விதி சமனாகவும் இருக்கும் இது உங்களுக்கு நோமலாக தெரிஞ்ச விதி சார் எஃப் நேர் விசமன் ரெண்டு திணிவுகள் எம் தர கெபிட்டல் எம் அல்லது எம் ஒன் தர எம் டூ எஃப் நேர் மார் விதி சமன் ஒன்றிங்கில் ஆர் வர்க்கமாக காணப்படும் ரெண்டாவது கேள்வியை பார்த்தீங்கன்னா திணிவுகள் வயிற்கும் சற்றுக்கும் இடையே செயற்படும் விசை எஃபிற்கு ஒரு கோவையை ஜி கெப் எம் நாட் கெபிட்டல் எம் ஆர் சார்பில் எழுத சொல்லிக்கார் இந்த அறிக்கை எம் நாட் எம் ஆர் தூரம் தரப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் வாய்ப்பாட்டில் பிரதிவிடும் போது எஃப் ஜி எங்களுடைய மார்லி கெபிட்டல் எம் எம் நோட் ஆர் வர்க்கமாக இருக்கும் இது எங்களுக்கு ஒரு பேசிக்கான தொடர்பு நீங்கள் இலகுவாக எழுதி கொள்ளலாம் இப்பரிசோதனையை உணர்திறன் மிக்கதாக எம் கம ஆர் எவ்வாறு தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் கார் ஆர் வந்து தூரம் சிறிதாக இருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் எம் வந்து மிக பெரிதாகவும் இருக்க வேண்டும் அதாவது பெரிதாக இருந்தது அப்போது தான் கவர்ச்சி விசை தொழிற்படுறதுக்கும் அளப்பதற்கும் எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் ஸோ எம் ஆர் சிறிதாக இருக்கணும் தூரம் அதே நேரத்தில் எம் பெரிதாக இருக்க வேண்டும் மேலுள்ள தொடர்பையும் எக்ஸின் மீது வைக்கப்படும் மேலதிக திணிவு எம்மையும் தொடர்படுத்தி சமன்பாடு ஒன்றை எழுத சொல்கிறார் நேர்களே மாணவர்களே இங்கே கவனிங்க இந்த விசையின் காரணமாக ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக இது கீழ் நோக்கி அசையும் அதே நேரத்தில் இதை சமநிலைப்படுத்துவதற்கு இந்த எம் துணியை வைக்கிறார் ஆகவே இது கிடை சமநிலையில் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த மேலதிக திணிவு எம் ஜி இந்த கவர்ச்சி விசைக்கு சமனாக இருக்க வேண்டும் ஏனெனில் இந்த ரெண்டு தூரங்களும் சமமாக இருப்பதால் இந்த ஜி பற்றிய வலஞ்சுழி திருப்பமும் இடஞ்சுழி திருப்பமும் சமமாக இருப்பதால் அதாவது தூரம் சமமாக இருப்பதால் இந்த எம்ஜி இந்த கவர்ச்சி விசைக்கு சமமாக இருக்கும் ஆகவே எம்ஜி ஜி கெபிட்டல் எம் சிமோல் எம் நோட் ஆர் வர்க்கத்தை சமனாக இருக்கும் அதாவது மேலதிக போடப்பட்ட திணிவுண்ட நிறை அதாவது எம்ஜி இந்த இதுக்கு சமனாக இருக்கும் பெறப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து எம் மெதிர் கெபிட்டல் எம் வரைவு வரைய வேண்டியுள்ளது இதற்காக வசதியான தொடர்பு கொண்டு எழுத சொல்கிறார் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் கெபிட்டல் எம் பெ மாற்ற மாற்ற எங்களுக்கு சிமோல் எம் ஆர் அவ எம் செமன் ஜி எம் நோட்டுகள் ஜி ஆர் வருக்கம் இவ்வளவும் எங்களுக்கு எம் நோட் ஒரு மார்லி மாறாத துணிவாக இருக்கும் ஆர் தூரம் மார்லியாக இருக்கும் ஜி மார்லியாக இருக்கும் அவ எம் செமன் 
ஜி எம் நோடுகள் ஜி ஆர் வர்க்க மாதிரி இருக்கும் இது வை சமன் எம்எக்ஸ் என்ற வடிவம் ஆகவே அதனால தான் எங்களை கிராஃபில் வந்து உற்பத்தி கூட செல்கின்றது இப்பரிசோதனையில் பெறப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில் நிறுவனம் வெளியிட்ட வரைவின் பூர்த்தியாக்கப்பட தரப்படுகிறது இந்த வரைவில் எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அச்சுக்களை குறிக்கணும் எம்மும் கிலோகிராம் கெபிட்டல் எம்மும் கிலோகிராம் ஆகவே நாங்கள் அச்சுக்களை குறிச்சிருக்கிறோம் கிலோகிராம் கிலோகிராம் இந்த அச்சில் எங்களுக்கு எப்போதும் அந்த சதுரமாக இருக்கின்ற அந்த பகுதியில் அல்லது அச்சுக்களுடைய குறுக்காக போகிற பகுதி இந்த பகுதியை நான் காட்டியிருக்கின்றேன் இந்த பகுதியில் எங்களுக்கு லேசாக இருக்கும் என்னென்னு சொல்லிட்டா படித்திறனை காண்பது அடுத்த வினா அதுதான் இவ்வரைவின் படித்திறனை காண சொல்கிறார் இந்த வரைவின் படித்திறனை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸால் ஹூரு அதாவது வையால் ஹூரு கீழே வையால் ஹூரு வித்தியாசத்துக்கு கீழே எக்ஸால் ஹூரு வித்தியாசம் நான் இந்த உற்பத்தியையும் இந்த இந்த புள்ளியையும் கருதுகின்றேன் ஆகவே இந்த வை பருமானம் வந்து இருபது கிலோகிராம் எக்ஸ் பெருமானம் மூன்று தர பத்தினெட்டாக காணப்படும் ஆகவே இருபதுங்கள் மூன்று தர பத்தினெட்டு இதனை நீங்கள் சுருக்கும் போது படித்திறன் ஆறு தசம் ஆறு ஏழு தர பத்தின் செயட்டாக காணப்படும் இது எங்களுக்கு படித்திறன் எம் நோற்ற பெருமானம் தந்திக்கார் இருபத்தஞ்சு தர பத்தின் நாலு ஆர் சமன் ஐந்து மீட்டர் ஆக இருப்பின் ஜியின் பெருமானத்தை காண சொல்கிறார் எங்களுடைய அந்த சமன்பாடு இல்லை அந்த படித்திறன் படித்திறனின் பெருமானம் ஆறு தசம் ஆறு ஏழு தர பத்தின் செயட்டு இந்த படித்திறனின் பெருமானம் ஜிஎம் நோடுகளில் ஜிஆர் ஸ்கேட் உங்களுக்கு வழங்கணுன்றதுக்காக காட்டுறேன் கவனிங்க ஜிஎம் நோடுகளில் ஜிஆர் வர்க்கம் ஸோ ஜிஆர் வர்க்கத்தை நாம் சமப்படுத்துகிறோம் படித்திறனுக்கு எம் நோட் தரப்பட்டு இருபத்தைந்து தர பத்தின் நான்கு ஜி பத்து ஐந்து வர்க்கம் இதிலிருந்து ஜியை நாங்கள் பிரதியிட்டு சுருக்கும் போது ஆறு தசம் ஆறு ஏழு தர பத்தின் சாய பதினொன்று நியூட்டன் கேஜி மைனஸ் டூ மீட்டர் வர்க்கம் அல்லது மீட்டர் கணம் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் செகண்ட் மைனஸ் டூவாக இருக்கும் உள்ள மாணவர்களே நான்கு வினாக்கள் நான்கு மிகப்பெரிய செக்ஷன்களிலிருந்து பகுதிகளிலிருந்து தெரிவு செய்யப்பட்டு உங்களுக்கான விளக்கங்களை தந்துள்ளேன் நான்கு வினாக்களுக்கான விடைகளும் வினாக்களும் தரப்பட்டுள்ளன இந்த கேள் வினாக்கள் தேவைப்படும் போது அதனை வினாவை நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப்பாக தாருசஃபா டிவி நூ டிவி நூடாகவும் முகல் டிவி நூடாகவும் அதே நேரத்தில் எங்களுடைய கல்முனை ஜாயிரா கொலி தேசிய பாடசாலை இந்த வெப்சைட் ஊடாகவும் அல்லது ஃபேஸ்புக் ஊடாகவும் நான் உங்களுக்கு தரலாம் என நினைக்கின்றேன் தேவையான மாணவர்கள் என்னுடைய இந்த இந்த பிடிஎஃப் அதாவது பவர் பாயிண்டில் போகிற இந்த இதில் என்னுடைய தொலைபேசி இலக்கம் காணப்படுறது நீங்கள் கேட்கும்போது நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் உணவாகவோ அனுப்ப முடியாதாக இருக்கும் ஆகவே இப்போது நான் உங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியின் இறுதி கட்டத்துக்கு வந்துள்ளேன் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு அளித்த தாருசஃபா டிவி உரிமையாளர்களுக்கும் அதனுடைய உறுப்பினர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதே நேரத்தில் எங்களுடைய பாடசாலையின் அதிபர் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த ஏற்பாடை செய்து தந்து இந்த வசதி வாய்ப்புகளை செய்து தந்ததற்கு பாடசாலையில் உள்ள கல்விசாரா ஊழியர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவிக்கணும் அவர்களும் இதனை செய்வதற்கு உதவினார்கள் தேங்க்ஸ் டு ஆல் மை டி அல்லா அலமதுல்லா தேங்க்ஸ் ஃபோர் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ வெரி மச் டு ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஜாயிரா காலேஜ் மிஸ்டர் எம்ஐ ஜாபிர் சார் தேங்க்ஸ் டு டிரெக்டர் ஆஃப் நாஃபிர் ஃபவுண்டேஷன் தேங்க்ஸ் டு தாருசஃபா எஃபி டிவி மெம்பர்ஸ் அண்ட் மேனேஜிங் டிரெக்டர்ஸ் ஃபைனலி தேங்க்ஸ் டு ஆல் த பீவர்ஸ் நேயர்களுக்கும் அன்புள்ள மாணவர்களுக்கும் இது பயனுடையதாக அமையும் என நினைக்கின்றேன் மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகின்றேன் சில நேரம் இந்த நிகழ்ச்சியை செய்வதில் சில தடங்கல்கள் அல்லது ஏற்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் அதை நீங்கள் பொறுத்து கொள்ளுங்கள் இவ்வளவு நேரமும் நீங்கள் பார்த்ததற்கும் இதனை 
பயனுற்றதற்கும் நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி அஸ்லாம் வலைக்கம் கல்முனை ஜாகிரா தேசிய பாடசாலையுடன் இணைந்து பாடசாலையின் அதிபரின் வழிகாட்டலின் கீழ் மாணவர்களின் கல்வியை மேம்படுத்த டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில் தாரு ஷஃபா முகநூல் தொலைக்காட்சி வழங்கும் கல்வி நிகழ்ச்சி கல்வி குரல் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரணை வழங்குகின்றார் இசிஎம் நிறுவனத்தின் முகாமைத்துவ பணிப்பாளரும் பிரபல தொழிலதிபரும் சமூக சேவையாளரும் நாஃபிர் பவுண்டேஷன் ஸ்தாபக தலைவருமான உதுமாங்கண்டு நாஃபிர் அவர்கள் தமிழின் முன்னணி முகநூல் தொலைக்காட்சி தாரு சபா டிவி உலகை படம் பிடித்த உள்ளங்கையில் தரம் தாரு சபா டிவி தாரு சபா பேஸ்புக் பேஜ் தாரு சபா இன்ஸ்டாகிராம் தாரு சபா ட்விட்டர் பேஜ் தாரு சபா யூடியூப் சேனல் பீகம் விறுவிறுப்பு டிஜிட்டல் வடிவங்களில் தாரு சபா டிவி